வணக்கம் நண்பர்களே நண்பிகளே வெல்கம் டு ஸ்ரீதர் யூனிவர்ஸ் ஸ்ரீதர் யூனிவர்ஸ் ஸ்ரீதர் யூனிவர்ஸில் இருந்து டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் மேக்ஸ் இருந்து எத்தனை கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் செய்யவும் வீடியோ ஆடியோ தெளிவாக இருந்ததுன்னா எஸ் சார் கிளியர் சார் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப்பை போடவும் வீடியோவில் இணைந்த அனைத்து தெய்வங்களுக்கும் என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வங்களாக என்னுடைய நண்பர்கள் நண்பிகளுக்கு இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வது உங்கள் ஸ்ரீதர் டிஜே வீடியோ ஆடியோ தெளிவாக இருக்குதான்னு பார்த்து கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப்பை போட்டு விடுங்க டாக்டர் ஜே ஜி ஹாய் வித்யா செந்தில்குமார் ஹாய் குட் ஈவினிங் என்னாச்சு திடீர்னு சடனா லைவ் வாட்சிங் பொசுகுன்னு குறைஞ்சு போச்சு சரி ஓகே 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 ஆக்சுவலா ஸ்ரீதர் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி என்ன நானே சொல்லிக்கிறேன் ஏன் சொல்லிக்கிறேன்னு என்னன்னு தெரில சரி ஓகே அது ஏதோ நான் ஏதாவது லூஸ் மாதிரி ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் அதெல்லாம் ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் எடுத்த கணித பகுதியிலிருந்து எத்தனை வினாட்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்டன இதுதான் இன்னைக்கான செஷன் சரியா ஆக்சுவலா நான் ஒரு வீடியோ போட்டுட்டேன் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் பத்தொன்பதாம் தேதி பதினோராவது மாதம் வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல நம்மளுடைய நண்பர்கள் நண்பிகள் எல்லாருமே போய் எக்ஸாம் எழுதுனாங்க நைன் தேர்ட்டிக்கு ஸ்டார்ட் ஆனுச்சு டுவெல் தேர்ட்டிக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்சு தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்டில் ஆயிரத்தி எண்பது தேர்வு மையத்தில் தொண்ணூற்றி ரெண்டு வேகன்சிக்கு தான் போட்டி பட் ஆனால் போட்டி போட்டவங்க எத்தனை பேர் மூன்று லட்சத்துக்கும் மேலே அதிகமான மக்கள் செலுத்திட்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ அந்த எக்ஸாமில் டிஎன்பிஎஸ்சி மேக்ஸில் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் இருபத்தி ஆறு இருபத்தஞ்சு வினா தான் கேட்கணும் இருபத்தி ஆறு கொஸ்டின் கேட்டாங்க ஸோ இருபத்தாறுமே ஈஸியாக தான் இருந்தது ஸோ அதற்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் நிறைய யூடியூப் சேனலில் பார்த்து படித்து எஸ் இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுருந்துருப்பீங்க அதனால் அதில் எந்த இதுவுமே கிடையாது ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே நீங்கள் நிறைய யூடியூப் சேனலில் பார்த்து படித்து லேர்ன் பண்ணிக்கிறீங்க யூடியூப் அப்படின்றத மக்கள் வந்து படிப்பதற்காக அப்படி இருக்கும் பொழுது நாலேஜை நீங்கள் யார்கிட்ட இருந்தாலும் எங்கே இருந்தாலும் கெயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் நான் வந்து எல்லாத்தையுமே நான் வரவேற்கிறேன் நம்மளை விட நிறைய இன்டெலிஜென்டான பீப்புள்ஸ்லாம் யூடியூப்பில் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பொழுது உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது நாலேஜ் வந்து கொட்டி கிடக்கு நீங்க அதை எடுத்துக்கிறீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரிங்களா அறிவுன்றது பறந்து விரிஞ்சு யூடியூப்ல அப்படியே கிடக்குது அதில் நீங்க தேடி பிடிச்சி எடுத்து படிச்சுக்கிறலாம் அப்படி இருக்கும் பொழுது த வெரண்டா ரேஸ் டிஎன்பிசி யூடியூப் சேனல்ல என்னுடைய நான் கத்துக்கிட்ட ஒரு சில விஷயத்தையும் என்னுடைய மக்களுக்கு ஷேர் பண்றதுக்கு நான் ரொம்ப ஆர்வத்தோட ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டோட இருக்கிறேன் அதனால் இந்த வீடியோவை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே லைக்கை போட்டு விடுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நண்பர்கள் நம்பிக்கலாம் ஷேராக பறக்க விடுங்க பறக்க விடுவீங்களா ஓகே ஏதாவது நான் தப்பாக ஏதாவது தவறுதலாக இதற்கு முந்தைய வீடியோவில் பேசியிருந்தேன்னா என்னை மன்னிச்சிருங்க சரிங்களா ஃப்ளோவில் ஒரு ஜாலியாக பேசணுமே ஃபன்னாக பேசணுமே அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தில் ஏதாவது உளறி இருந்திருப்பேன் நான் ஒரு சாதாரண மனிதன் சின்ன பையன் அதனால் உங்கள் தம்பியா உங்க அண்ணனா நினைச்சு நீங்க ஏதாவது தவறுதலா பேசியிருந்தா மன்னிச்சிருங்க சரிங்களா எதற்காக இதை சொல்லுகின்றேன் என்றால் எக்ஸாம் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க எழுதி முடிச்சுட்டு வந்திருந்திருப்பீங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது எக்ஸாம் வந்து எந்த மாதிரி இருந்தது என்ன ஏது அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஆலோசனைகளை கேட்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம பாடம் எடுத்துருக்கிறோம் இல்லையா அப்படின்றனால எக்ஸாம் எப்படிலாம் இருந்தது அப்படின்றத நீங்க இப்போ பதிவிடலாம் எழுதிட்டு வந்த மாணவர்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் எக்ஸாம் எப்படி இருந்தது அப்படின்ற உங்களுடைய கமெண்டுகளை பதிவிடலாம் ஒரு பத்து செகண்ட் டைம் தரேன் குயிக்கா எல்லாருமே வீடியோல இணைந்து இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்கள் நண்பர்களும் ஷார்ட்டா ஸ்வீட்டா நறுக்குன்னு நச்சுன்னு சொல்லி விடுங்க எக்ஸாம் இப்படி இருந்தது சார் என்னுடைய கருத்து அப்படின்னு சொல்லி டைப்ப போட்டு விடுங்க எழுதாத மாணவர்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பார்த்து படிச்சு லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்து வரப்போற எக்ஸாம்ல வேற லெவல்ல வச்சு செஞ்சிடலாம் சரிதானே ஓகே எஸ் 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 ஏன் சார் சாரி எல்லாம் கேட்குறீங்க ஆக்சுவலாக சாரி வந்து எதுக்காக அப்படின்னா இதற்கு முன்னாடி எதையாவது நான் வீடியோவில் பேசும்போது ஏதாவது உங்களை ஹேர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு மன்னிச்சிருங்க அப்படின்றதுக்காக சாரி இனிமேல் எல்லா வீடியோவும் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது இதை நம்ம சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் ஏன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம ஏதாவது எடுத்திருந்துருப்போம் கண்டென்ட்டை சரியாக கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தில் ஒரு கவனத்தில் நம்ம அதை
அதாவது ஃபன்னாக லேர்ன் பண்ணிக்கணும் படிக்கிற மாதிரியே தெரியக்கூடாது ஒரு ஜாலி வைபோட குதூகலமாக படிக்கணும் அதுக்குள்ளே செஷன் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் ஆனோம் அந்த மாதிரியான ஒரு செஷன் தான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஓகே டன் ஓகே டன் பாஸ்ட் இஸ் பாஸ் இன்னைக்கான செஷன் சும்மா வேற லெவலில் வெறித்தனமாக கொண்டு போக போகிறோம் ஸோ நான் என்னென்னலாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் அப்படின்றத ஒரு தடவை உங்களுக்கு நான் ரீகால் பண்ணிடுறேன் இந்த கொஸ்டின் டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட ஒரிஜினல் வினா இதற்கான வீடியோவும் போட்டுட்டேன் இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்றத நான் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல்லையே அப்லோட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் முன்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்னோட இமேஜ் சைடில் வரும் கிறிஸ்டல் கிளியர் எக்ஸ்பிளேஷன்ன்ற ஒரு டைட்டிலில் டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் மேக்ஸ்ன்னு சொல்லி நான் சொல்லி கொடுத்துருந்துருப்பேன் ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு டீட்டெயில் நான் அந்த வீடியோலேயே சொல்லிவிட்டு அதனால் நீங்கள் அதிலேயே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி சில்லரை கிட்ட மக்கள் வந்து பார்த்து படிச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் அதில் வந்து கமெண்ட்டை படித்து பார்த்தேன் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய கமெண்ட்டை வச்சு தான் இன்றைக்கி நான் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது முன்னாடி ஒரு சில வார்த்தைகள்லாம் பேசிவிட்டு அவங்களையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ஒரு ஒரு அப்பாலஜிஸையும் கேட்டுட்டு இன்றைக்கி நான் வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஸோ அதை பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் புரிஞ்சுருக்க முடியும் அதை பார்க்கல அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதிலிருந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இதற்கான ஆன்சர்லாம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஆக்சுவலாக இதை நான் எடுத்தேன்னா அதுக்கு <laughs> ஒரு வினா கேட்கப்பட்டது அப்படின்றதுக்கு இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சான்று ரைட்டா நான் எடுத்துருக்கிறேன் இல்ல அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்கல்ல ஓகே ஏன்னா எனக்கு அது ஒரு சந்தோஷம் நம்ம சொல்லி கொடுத்தது எக்ஸாம்ல வந்திருக்கா அப்படின்னும் பொழுது அது ரொம்ப பெருமையா இருக்குது ஆனந்தம் நம்ம போட்ட எஃபர்ட் வந்து வீண் போகல உழைச்சது வந்து உண்மையா இருந்திருக்கு அப்படின்ற ஒரு மன திருப்தி அதுக்கு தான் இது நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் அப்படின்றதுல எனக்கு ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்குது ஓகே கிளியர் தானே இதுக்கான ஆன்சர் நீங்க எல்லாரும் டிக் பண்ணிருந்திருப்பீங்க ஆன்சர் நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோல சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியும் போட்டுட்டேன் இதை நான் எடுத்துருக்கிறேன் அப்படின்றத இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணிடுறேன் அதனால நீங்க நம்பி என்னுடைய அடுத்தடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம் எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க அதுக்கடுத்து இது நான் எடுத்திருக்கிறேனா ஆமா எடுத்திருக்கிறேன் எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப் சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கிறேன் லைவ்ல தான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி பேசிக்கிட்டே ஜாலி எடுத்த அதில் இரு எண்களின் பெருக்கல் பலன் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் இன்ட்டு ஹெச்சிஎஃப் போட்டிருந்திருப்பேன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர் ஈக்குவல் டு மீச்சியமா இன்ட்டு மீப்பேவா அப்படின்ற ஃபார்முலா வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்திருப்பேன் அப்படின்னு பொழுது அந்த ஃபார்முலாவை அழுத்தி சொல்லியிருந்தேன் பாக்ஸ் போட்டு சொல்லியிருந்தேன் இதை படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படின்றதையும் அதுக்குள்ளே நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் கண்டிப்பாகவே அந்த வார்த்தையை நீங்கள் நோட் பண்ணி அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் உங்களால் அட்டன் பண்ணியிருந்திருக்க முடிஞ்சிருக்கும் கிளியரா இதையுமே நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இது கேட்டாங்க ஸ்ரீதர் யூனிவர்சிட்டியிலிருந்து ரெண்டு வினாட்கள் கேட்கப்பட்டது அப்படின்றதுல எந்த மாற்று கருத்து ரைட்டா ஓகே அடுத்து நான் வரேன் 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 இதில் ஒரு சில கொஸ்டினுக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் கொடுக்கல இந்த வீடியோவில் நான் அதை தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே இது நான் எடுத்துட்டேன் ஆமாம் ஏஸ்ட் டி அதாவது ஏக்கும் பிக்கு ரேஷியோ பிக்கு சிக்கு ரேஷியோ சிக்கும் டிக்கு ரேஷியோ கொடுத்துட்டு ஏக்கும் டிக்கு ரேஷியோ என்ன அப்படின்றத நான் விகிதம் மற்றும் விகித சமம் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோஷன் அப்படின்ற டாபிக்கில் இது அவ்வளோ ஜாலியாக புரிகிற மாதிரி உங்களுக்கு எளிமையாக தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இதை கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாகவே இதிலிருந்து உங்களால் ஒரு ஒரு மார்க்கை வாங்கியிருந்துருக்க முடியும் அப்படி பார்க்கும்பொழுது எத்தனை மூச்சு வாங்குது ஒரு தடவை கமெண்டை பார்த்துக்கிறேன் கமெண்டை பார்த்துக்கிறேன் எஸ் டைம் கொஞ்சம் அதிகமாக போயிருச்சு அப்படி தானே இப்ப நான் ஒரு வேலைக்கு போயே ஆக வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ல இருக்கேன் சார் குரூப் ஒன் நல்லா பண்ணல குரூப் த்ரீ நல்லா பண்ணணும் சார் கண்டிப்பாவே உங்களால் சூப்பரா பண்ண முடியும் தொடர்ச்சியா வீடியோ பாருங்க நான் இருக்கேன் அப்படின்றத விட நாங்க இருக்கோம் அப்படின்றதுல சொல்றதுல நான் பெருமைப்படுறேன் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு கொஸ்டின் அப்பதான் வந்த சரி ஓகே 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 ஃப்ரீயா விடுங்க தர்ஷன் இந்த கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அப்போ ஸ்ரீதர் யூனிவர்சில் இருந்து மூன்று வினாக்கள் கேட்கப்பட்டன இது நான் ஆல்ரெடி எடுத்தது ரொம்ப நாள்லாம் ஆகலைங்க நான் போட்டதே ஒரு பத்து வீடியோ தான் இருக்கும் வெரண்டர் எஸ் டிஎன்பிசி யூடியூப் சேனல்ல டிஎன்பிஎஸ்சி ரிலேட்டடா நான் ஒரு பத்து வீடியோ தான் போட்டிருந்தேன் அந்த பத்து வீடியோலையும் இந்த விஷயத்த நான் சொல்லி
இது நான் சொல்லி கொடுக்கல என்னால் இதை ஹானஸ்டாக சொல்ல முடியும் இந்த கொஷின் நான் சொல்லி கொடுக்கல என்னுடைய டெய்லி லைவில் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய நண்பர்கள் நண்பிகளுக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் சொல்லி கொடுக்கல அப்படின்றதால இந்த ப்ராப்ளம் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல பட் ஆனால் இதற்கான எக்ஸ்பிளேஷனை ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் போட்டுட்டேன் பார்த்து போச்சு லேர்ன் பண்ணிக்கிறேங்க ஓகே அப்போ எத்தனை கொஷின் வந்து ஸ்ரீதர் யூனிவர்சிட்டிலேருந்து வந்திருக்கு நாலு கொஷின் வந்திருக்கு அடுத்து பாருங்கள் வட்டி கணக்கு தான் இதுவும் வட்டி கணக்கு தான் இதுவுமே நான் எடுத்துருக்கிறேன் சரியா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கூட்டு வட்டி சொல்லி கொடுத்தேன்னா இப்போ தான் ரீசெண்டாக போன வாரம் சொல்லி கொடுத்துருந்தோம் அதை பார்த்துட்டு நேராக எக்ஸாமில் போய் உங்களால் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்க முடியும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் கூட பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் பயிற்சி கூட செஞ்சுருக்க வேண்டிய அவசியம்லாம் அந்த வீடியோ பார்த்தாலே உங்களால் அட்டன் பண்ணியிருந்துருக்க முடியும் தயவுசெய்து நீங்கள் பார்க்கலனா போய் பாருங்கள் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கூட்டு வட்டின்னு சொல்லி நச்சின நாலு கூட்டு வட்டி அப்படின்ற டைட்டிலில் உங்களுக்கு வீடியோ வந்து தெரியும் பார்த்து படிச்சு லேர்ன் பண்ணிக்கிறேங்க அப்போ ஸ்ரீதர் யூனிவர்சில் இருந்து டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் ஐந்து வினாட்கள் கேட்கப்பட்டன ரைட்டா நான் சும்மாவில் அடிச்சு உள்ளயா உண்மையில் தயா மென்சுரேஷன் ஏரியா அண்ட் வால்யூம் பரப்பளவு கனளவு சொல்லி கொடுத்தேனா இல்லையா சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேங்க எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி எக்ஸாக்டாக சொன்ன ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி இந்த டாபிக்கில் இருந்து நான் எடுத்தேன் ஸோ அப்போ ஸ்ரீதர் யூனிவர்சில் இருந்து ஆறு வினாட்கள் டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்டன அடுத்து இது எடுத்திருக்கிறேனா இல்லையா சங்கிலி தொடர் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் எடுத்தேன் அதை பார்க்கலனா தயவு செய்து போய் பாருங்க நான் போட்டதே பத்து வீடியோ தான் யா செலக்ட் பண்ணி தான் எடுத்தேன் வரப்போற எக்ஸாம்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாகவே இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போறாங்க முன்கூட்டியே ப்ரெடிக் பண்ணியாச்சு புரிஞ்சுக்கிறீங்க அவ்வளோ சிந்திச்சு அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டது கண்டிப்பா அது வேஸ்டே ஆகலை இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கிறான் சங்கிலி தொடர்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா ஆயிரம் பேர் தான் பார்த்துருக்கிறாங்க இன்ன வரையும் அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களால சூப்பர்வா அட்டன் பண்ணி இருந்திருக்க முடியும் அவ்வளோ அழகா புரியுற மாதிரி தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் நம்ம உழைப்பு வீண் போகல அப்ப ஸ்ரீதர் யூனிவர்சில் இருந்து ஏழு கேள்விகள் குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்டுள்ளன இது நான் எடுக்கல இது ஏபிசிடிய வச்சு எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்கிறான் இதை நம்ம சுயமா சிந்திச்சே சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்படின்றதுனால இதை நான் எடுக்கல அப்படின்றத நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்ப ஸ்ரீதர் யூனிவர்ஸ் இதை எடுக்கல அப்படின்றத ஹானஸ்டா ஒத்துக்கிட்டாரு நீங்களும் என்னுடைய இதை வந்து ஏற்றுக்கிறேங்க பரவாயில்ல மனுஷன் ஒத்துக்கிட்டாயா எடுக்கலன்றத ஹானஸ்ட்டாக ஒத்துக்கிட்டால் அதுவே ஒரு பெரிய அப்படி விட்டு விட்டுருங்கன்ற எடுக்கலை இல்லை நான் எடுக்கலை உண்மையிலே எடுக்கலை எவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் ஜென்ரல் கேட்டகரி பாஸ் பண்ணிடலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி எடுத்தால் பாஸ் பண்ணிடலாமா ஒன் ஃபிஃப்டியா ஆன்சர் சார் இந்த கொஷின் பார்த்தா கடுப்பாயிருச்சு இது பொம்மை கிரானைட்டு புரியுது 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 அது எல்லாருக்குமே ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறது டென்ஷன் ஏற்படுத்தின ஒரு கொஷின் ரொம்ப யோசிக்க வச்ச ஒரு கொஷினை கடைசியில் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கொஷின் தான் எல்லாரையுமே சிந்திக்கவும் சிரிக்கவும் வச்சுச்சு சரி ஓகே சார் எல்லா கொஷினும் தெரியும் பட் நோ டைம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நான் அதுக்கெல்லாம் ஒரு வைத்தியம் சொல்கிறேன் நேரம் அதிகமாக செலவாயிடுச்சு இல்லை அந்த நேரத்தை சிக்கனப்படுத்துறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணலான்றத இந்த வீடியோ எண்டில் சொல்கிறேன் ரொம்பலாம் போகாது டக்கு டக்கு டக்குன்னு நான் முடிச்சு விட்டுருவேன் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம வீடியோ பார்க்கணுன்ற ஒரு எண்ணமும் வரும் அட் த சேம் டைம் ஒரு சில புது விஷயத்தையும் நீங்கள் கற்றுக்கிறலாம் லாஸ்ட் வரையும் பாருங்கள் ஃபினிஷிங் டச்சில் நிறைய விஷயங்களை உங்களுக்கு நான் பகிர்ந்துக்க போகிறேன் இந்த சம்க்கு ஆன்சர் தெரியும் கொஷின் பார்க்காமலே ஆனால் ஆன்சரை தப்பாக போட்டுட்டு வந்துட்டேன் வித்யா செந்தில்குமார் என்னமா இப்படி ஆகி போச்சு சரி ஃப்ரீயாக விடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தவறு செய்வது மனித இயல்பு அந்த தப்பை திருத்திக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும் மீண்டும் மீண்டும் அந்த தப்பை செய்யக்கூடாது நான் சொல்றது புரியுதுங்களா ஒரு ஒரு மேத் சால்வ் பண்ணும் போது மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம்னா ஓகே தப்பு பண்ணிட்டோம் தான் பட் ஆனால் மறுபடியும் 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 அந்த மிஸ்டேக்கே திரும்ப திரும்ப பண்ணக்கூடாது அதை திருத்திக்கிட்டு சரி பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் சரிங்களா இது வாழ்க்கைக்குமே உதவும் அதனால பார்த்துக்கிறேங்க ஓகே ஓகே இது நான் எடுக்கல ஏபிசிடி வச்சு நான் எடுக்கல இது ஆனால் யாரும் எடுக்கணுன்ற அவசியமும் இல்லை ஏபிசிடி தெரிஞ்சதுன்னா ஈஸியாக இதை போட்டுடலாம் இது நம்ம சுயமாக சிந்திக்கணும் இதுவே கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா தொடர்ச்சி நம்மளுடைய செஷன் பாருங்கள் உங்களை ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் யோசிக்க வைக்கிற மாதிரியான விஷய நிறையா அனுபவங்களை பகிர்ந்துக்கிடுவேன் புரியுதா நான் சொல்கிறது புரியுதா ஐயா பார்த்துக்கிறேங்க ஏங்க இந்த கொஷின் வந்து இன்னுமே நிறைய பேருக்கு குழப்பமாகவே இருக்குது சாதாரண கொஷினியா அதாவது ரெண்டு சைடை கூட்டுனா ஏழு வரும்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க பட் 
பார்த்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா முப்பதாயிரத்துக்கு மேல பார்த்துட்டாங்க பட் ஆனா இருந்த போது அதுல ஒரு சில மாணவர்களுக்கு இதுல சந்தேகம் இருந்துகிட்டே இருக்கு அந்த சந்தேகத்தை தீக்கிறேன் ஆக்சுவலா பாருங்க இது என்னதான் இதுல கொடுத்திருக்கிறான்னு பாருங்க கணசதுரத்தின் நான்கு வரைபடங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன எந்த எண் மூணின் எதிர்பக்கமாக இருக்க முடியும் புரியுதா ஒரு கியூப உருட்டி விடுற சரியா இதுல பார்த்தா இந்த சைடு இந்த சைடு இந்த சைடு என் கண்ணில் தெரியுது ரைட்டா ஆனா இதுக்கு அங்கிட்டு இருக்கிற சைடு எனக்கு தெரியல இன்விசிபிள் இதுக்கு இங்கிட்டு இருக்கிற சைடு தெரில இதுக்கு இங்கிட்டு இருக்கிற சைடு தெரில இதுக்கு அங்கிட்டு இருக்கிற சைடு தெரில அது என்னவா இருக்கும் அப்படின்றத கெஸ் பண்ண முடியுதா முடியல அதை தான் கெஸ் பண்ணி சொல்லுங்க கரெக்டா கெஸ் பண்ணுங்கன்றான் இதே மாதிரிதான் இந்த டைஸ் இதே மாதிரிதான் இந்த டைஸ் இதே மாதிரிதான் இந்த டைஸ் கிளியர் தானே மூணோட எதிர்பார்க்க என்னன்னு கேக்குறான் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த டைஸ்ல திரும்ப திரும்ப ஒரு எண் வந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்கு எது நாலு இத புடிக்கிற புடிச்சிட்டேனா ஓகே நாலுன்ற நம்பர குறுகுறுன்னு பாருங்க நாலுக்கு பக்கத்துல அஞ்சு இருக்குன்னு சொல்லிட்டான் நாலுக்கு பக்கத்துல ஒன்னு இருக்குன்னு சொல்லிட்டான் அப்ப நாலுக்கு எதிர்ப்புறம் அதாவது இங்கிட்டு இருக்கும் கீழே இருக்கும் அது கண்ணுக்கு தெரியல என்ன நம்பர் அப்படின்னு நம்மளால கெஸ் பண்ண முடியுமா முடியாது ஒரு பகடைய உருட்டினா ஒன்னு விழுகும் ரெண்டு விழுகும் மூணு விழுகும் நாலு விழுகும் அஞ்சு விழுகும் ஆறு விழுகும் ரைட்டா நாலுன்ற ஒரு பக்கம் இருக்கு இதுக்கு பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பரை கண்ணில் காமிச்சிட்டா ஒன்று அஞ்சுன்னு அப்போ ஒன்றும் அஞ்சும் நாலுக்கு எதிர்ப்புறமாக அமையாது நாலுக்கு எதிர்ப்புறமாக ஒன்று அஞ்சு வர வாய்ப்பு இல்லை எதிர்ப்புறன்றது உள்ளுக்குள்ள கீழே இருக்குது பாருங்க இன்விசிபிள் இது மேல் பகுதினா கீழ் பகுதி எங்க அப்படின்றத தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ஒன்று அஞ்சு எதிர்ப்புறமாக இருக்காது ரைட்டா ஏன்னா பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது இங்கே பாருங்க நாலுக்கு பக்கத்தில் ஒன்று இருக்குது அப்படி இங்கே இருக்கிறதையும் கண்ணில் காமிச்சிட்டா அப்போ நாளைக்கு எதிர்த்தாப்பிலனா அந்த பக்கம் ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்க போகுது ரைட்டா அது தெரியுமா தெரியாது அப்போ நாளைக்கு எதிர்ப்புறத்தில் கண்டிப்பாக ரெண்டும் வராது ஒன்றும் வராது ஒன்று வராதுன்னா ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் அப்போ ரெண்டு வராது கிளியர் தானே இங்கே வாங்க நாலுக்கு பக்கத்தில் ஆறையும் கண்ணில் காமிச்சிட்டா அஞ்சையும் கண்ணில் காமிச்சிட்டா அப்போ நாளைக்கு எதிர்ப்புறத்தில் ஆப்போசிட் சைட் இன்விசிபிள் என்ன இருக்கும் அஞ்சு வாரம் டெஃபினட்டாக வராது ரைட்டா ஏன்னா பக்கத்தில் இருக்குதுன்னு கண்ணில் காமிச்சிட்டா அப்போ நாலுக்கு பக்கத்தில் ஆறு வராது வராது இல்லை அடுத்த அஞ்சு வராது ஆல்ரெடி அஞ்சு வராதுன்னு அடிச்சு விட்டுட்டேன் அப்போ நாளுக்கு எதிர்ப்புறத்தில் என்ன தான் வரும் மூணு தான் வரும் புரியுதா அப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்குறான் மூணின் எதிர்பக்கம் என்ன என்ன நாளின் எதிர்பக்கமும் மூணு தான் மூணின் எதிர்பக்கமும் நாலு தான் கிளியராக புரிஞ்சா இவ்வளோதான் விஷயம் அப்போ இந்த கொஸ்டினில் நாலின் எதிர்ப்பக்கம் என்னன்னு கேட்டால் மூணுன்னு சொல்லுங்கள் மூணின் எதிர்ப்பக்கம் என்னன்னு கேட்டால் நாலுன்னு சொல்லுங்கள் அவன் மூணை கேட்குறான்னு சொல்லிட்டு மூணை குறுகுறுன்னு பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் டைஸில் எது ரிப்பீட் ஆகுது நாலு திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகுது அதை வச்சு பிடிச்சிருங்க சிம்பிள் தானே ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக யோசிக்க வேண்டாம் புரியுது தானே டைஸில் நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது ரெண்டு டைஸ் இருக்குது ரெண்டு டைஸில் ஏதேனும் ஒரு பக்கம் சமமாக இருந்தால் ஒரு லாஜிக் ஏதேனும் இரு பக்கம் சமமாக இருந்தால் ஒரு லாஜிக் எதுவுமே சமமாக இல்லைன்னா ஒரு லாஜிக் புரியுதுங்களா இந்த மாதிரிலாம் நிறைய ட்ரிக்ஸ் இருக்குது நீங்கள் இந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணி சால்வ் பண்ணிடுங்க புரிஞ்சா புரிஞ்சுனா போதிய லைக்கை போட்டு விடுங்க இதற்கான ஆன்சர் நாலு கிளியர் ஓகே ஏன்னா இந்த ப்ராப்ளம் நிறைய பேருக்கு குழப்பிக்கிட்டே இருந்தது இப்போ கண்டிப்பாக கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் எப்போ இருபத்தஞ்சு தான் சார் கேட்பாங்க இல்லை இந்த தடவை இருபத்தாறு நினைக்கிறேன் நான் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தேன் ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸ்ட்ரா வருதியா இல்லை நான் தப்பாக சொல்கிறேன்னு என்னென்னு தெரியல நீங்கள் ஒரு தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணி பாருங்க இருபத்தாறு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அழுக வேண்டாம் அழுக வேண்டாம் பாருங்க கண்ணீர் வடிக்கிற மாதிரி இதெல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க ஃப்ரீயாக விடுங்கயா முடிஞ்சது முடிஞ்சு போச்சு இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பார்த்துக்கிறலாம் சார் எல்லா கொஸ்டினும் தெரியும் பட் நோ டைம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஓகே இந்த கமெண்ட் ஆல்ரெடி ரீட் பண்ணிட்டேன் மறந்துட்டு மறுபடியும் வாசிச்சிட்டேன் நினைக்கிறேன் ஓகே குரூப் த்ரீ கிளாஸ் ஷெடியூல் பண்ணுங்க பிளீஸ் இன்னைக்கு நம்ம அதை பற்றி தான் தீவிரமாக நம்ம டீம்கிட்ட எல்லாருமே பேசியிருக்கிறோம் நம்ம டீம் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் குரூப் த்ரீக்கு விரைவில் கிளாஸை ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓஎம்ஆரில் ராங்காக ஷேட் பண்ணிட்டேன் சார் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சால்வ் பண்ணுறோம் அந்த ஷேட் பண்ணுறதுல தவு பண்ணிட்டா என்னங்க பண்ணுறது இருபத்தாறு தான் கேட்டிருக்கிறாங்க ரைட்டா டைஸ் ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு செப்பரேட் வீடியோ போடணுமா பிரியங்கா குகன் கண்டிப்பாகவே போடுறேன் எனக்கே தோணிக்கிட்டே இருந்துச்சு இன்னைக்கே அந்த வீடியோ இறக்கலான்னு தான் நினச்சேன் டைஸில் நிறைய அப்ராவில் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒவ்வொருத்துக்கும் வெரைட்டியை காமிச்சிடலான்னு தான் யோசிச்சேன் பட
சொல்லிட்டு உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தேவை அப்படின்றதையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபியூச்சரில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் இது எல்லாரும் சால்வ் பண்ணியிருப்பேன் ஈஸியான கொஷின் தான் இது வந்து நான் நடத்தினா நடத்தலையே அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா நம்பர் சீரீஸ்னு ஒரு டாப்பிக்கை நான் எடுத்தேன் ஆனா கட்டம் போட்டு நான் சொல்லி கொடுக்கல கட்டம் போட்டு சொல்லி கொடுக்கல ரைட்டா கட்டம் போட்டு சொல்லி கொடுத்தனா இல்ல ஸ்ட்ரைட்டா இது எடுத்து ஐ திங்க் அஞ்சு நாள் கூட ஆகல சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா விடுபட்ட எண்ணெய் காண்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேனா சோ அதுல என்ன சொல்லுங்க பாருங்க ஏழையும் நாளையும் பெருக்குனா இருபத்தி எட்டு மைனஸ் ஒன்னு இருபத்தி ஏழு எட்டையும் அஞ்சையும் பெருக்கணும் நாற்பது மைனஸ் ரெண்டு முப்பத்தி எட்டு இதே இதையும் பெருக்கணும் என்ன வரும் ஒன்பது இன்டர் ஐம்பத்தி நாலு மைனஸ் மூணு ஐம்பத்தி ஒன்னு அவ்வளவுதான் இது நம்பர் சீரீஸ் புரியுதுங்களா நம்பர் சீரீஸ் சால்வ் பண்ணோம்னா நம்ம மூளை வேலை செய்யும் இதை பார்த்தோம்னு இப்படிதான் சால்வ் பண்ணணும்னு நம்ம மூளை வேலை செய்யும் நம்பர் சீரீஸ்க்கு நம்ம பழகி இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல யோசிக்க முடியும்னு சொல்கிறேன் நம்பர் சீரீஸ் விடுபட்ட என்னை கண்டுபிடிக்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளுடைய ஐக்கியூ பவர்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு டாபிக் எது அப்போ கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல நமக்கு சிந்திக்க தூண்டிரும் அந்த டாபிக் அட்டன் பண்ணால் தான் ஒரு ஐடியா ஸ்பார்க் ஆகும் அதை அட்டன் பண்ணலாம் ஸ்பார்க் ஆகாது அப்போ ஸ்ரீதர் யூனிவர்ஸ் சொல்லிக் கொடுத்த டாப்பிக்லேருந்து எட்டு வினாட்கள் கேட்கப்பட்டன நான் வள 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 வளன்ல நிறைய கண்டென்ட் எடுக்கல யூடியூப்ல நான் போட்டதே பத்து வீடியோ தான் வெரண்டாரி டிஎன்பிசி யூடியூப் சேனல்ல பத்து வீடியோ தான் போட்டேன் அதுல இருந்து எத்தனை கேள்வி வந்துச்சுன்னு மட்டும் பாருங்க இது எடுத்தேனா இது நான் எடுக்கல ஹானஸ்டா ஒத்துக்கிறேன் ஆனா எடுக்கணும்னு நினைச்சேன் எடுக்கணும்னு நினைச்சேன் ஃபியூச்சர்ல கண்டென்ட் வச்சிருக்கிறேன் அடுத்து வரப்போற ஒரு பத்து நாள்ல தரமான கண்டென்ட் எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கிற அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மேக்ஸ விட புதுமையான மேக்ஸ் எல்லாம் கத்துக்கிறீங்க சரியா அதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கலாம் தான் வச்சிருந்தேன் இதெல்லாம் நமக்கு டெய்லி லைவ்ல போட்டோம் இது சொல்லி கொடுக்கணும்னு ஆசை அதுக்குள்ள எக்ஸாம் வந்துருச்சு என்ன பண்றது அதனால அடுத்து வரப்போற எக்ஸாமுக்கு இதெல்லாம் நீங்க தரவா கையில கையில வச்சிட்டு போகலாம் ஏ புரியுது இல்லையா கரைச்சு குடிச்சிட்டு போலாம் அடுத்த எக்ஸாமுக்கு இதெல்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்துறேன் அதுக்குள்ள பாத்துக்கிறேன் ஃப்ரீயா விடுங்க ஏபிசிடியை வச்சு கேட்டுருக்கிறான் ஏபிசிடி வச்சு இதை போட்டுடலாம் இதுக்கு தனியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுமா என்ன இருந்தாலும் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க தவறிட்டோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்தடுத்த கிளாஸஸில் நான் ஃபுல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுத்துறேன் அப்போ ஸ்ரீதர் யூனிவர்ஸ் இந்த டாபிக் சொல்லிக் கொடுக்கல சரியா ஒத்துக்கிறேன் ஸ்ரீதர் யூனிவர்ஸ் பர்சன்டேஜ் சொல்லிக் கொடுத்துருக்குறாங்களா ஆமாம் சொல்லிக் கொடுத்துருக்குறாங்க சதவீதம் அப்படின்ற ஒரு டாபிக்கில் மார்க்கை வச்சு சொல்லிக் கொடுத்துருக்குறேன் மார்க்கை வச்சு சொல்லிக் கொடுத்துருக்குறேன் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக அதை பார்த்தாலே போதும் அட்டன் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க ப்ராக்டிஸ் கூட பண்ண தேவையில்ல அப்போ ஸ்ரீதர் யூனிவர்சில் இருந்து ஒன்பது வினாக்கள் கேட்கப்பட்டன ஓகே ஓகே இது சொல்லி கொடுத்தா சார்பகா எண்கள் எனக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இருக்கு ஹெச்எஸ்இஎஃப் எல்சிஎம் டாபிக் எடுக்கும் பொழுது இதை நான் அழுத்தி மென்ஷன் பண்ணியிருந்திருக்கிறேன் அதை மைனூட்டா கவனிச்சிங்கன்னா புரியும் இருந்தாலும் ஒரிஜினலா இது மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளத்தை எடுத்துருந்து நான் சொல்லி கொடுக்கலன்றது எனக்கு லைட்டா தோணுது எனக்கு சொல்லி கொடுத்த மாதிரியும் தோணுது சொல்லி கொடுக்காத மாதிரியும் தோணுது அதனால இதை விட்டுருவோம் நான் சொல்லி கொடுக்கலனே வச்சுப்போம் ஏன்னா மீச்சிமா மீபேவா டாபிக் எடுக்கும் போது இந்த சார்பாக எண்கள் கோ பிரைம் நம்பர் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ண பட் ஆனா இதே மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளத்தை நான் சொல்லி கொடுக்கல அந்த வார்த்தையை வச்சு எப்படி நம்ம எக்ஸாம்ல அட்டன் பண்ண முடியும் அவ்வளோ மைனூட்டா எல்லாம் நம்ம கவனிக்க மாட்டோம் ஏன்னா ஒரு டீச் பண்ணும் பொழுது அவ்வளோ மைனூட்டா கவனிச்சு நோட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி அதுவும் யூடியூப்ல இதே மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்திருந்தேன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருந்திருக்கும் இந்த ப்ராப்ளத்தையும் அழகா புரியுற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்க்கலாம் பார்த்து படிச்சு நோட் பண்ணிக்கிறேங்க இதை நான் எடுக்கல அதனால ஸ்ரீதர் யூனிவர்ஸ் வந்து இந்த டாபிக் எடுக்கல அப்படின்றத ஒத்துக்கிறாரு எங்க உருளையின் ஆரோ உருளையின் உயரம் உருளையின் வலைபரப்பு எடுத்த அளவியல் எடுத்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷுவரா நான் சொல்றேன் அளவியல் டூ டி த்ரீ டி இரு பரிமாண உருவங்கள் தனியா முப்பரிமாண உருவங்கள் தனியா மதிய நேரத்தில் லைவ்ல எடுத்த சரியா மதிய நேரம் நீங்க கூட சொன்னீங்க சார் இந்த நேரத்தில் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு சாப்பிட்றதுக்கே நேரம் சரியா போயிடுது உங்க வீடியோ பார்க்க முடியல நிறைய பேர் சொன்னீங்க அந்த தருணத்தில் இதை நான் எடுத்தேன் அப்ப ஸ்ரீதர் யூனிவர்ஸ் இருந்து பத்து வினாக்கள் கேட்கப்பட்டன ரைட்டா ஓகே வாழ்க்கைக்கு <laughs> வட்டி கணக்கு மறுபடியும் வட்டி கணக்கு வட்டி கணக்கு ஸ்ரீதர்
நான் நிறைய சொல்லிக் கொடுக்கணும் நினச்சா இருந்தாலும் அந்த எக்ஸாம் வரத்துக்கு முன்னாடி முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லி அதை மட்டுமே டிஸ்கஸ் பண்ணேன் பட் ஆனால் அதுலேருந்தே இருபது கொஷின் வந்திருந்ததுன்னா பாருங்க இந்த டாபிக் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கிற கூட்டு வெட்டி ப்ராப்ளத்தில் இப்போதான் இப்போதான் நச்சின் நாலு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லிக் கொடுத்தேன்னா நச்சின் நாலு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டில் இந்த ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா நீங்கள் என்னென்னு கேட்கலாம் ஒம்பது மாதத்துக்கு வருஷத்துக்கு இருபது சதவீதம் சொல்லி பதினாறாயிரம் அசலுக்கு கூட்டு வெட்டி கண்டுபிடிக்கணும் சொல்லிக் கொடுத்தேன் அப்போ ஸ்ரீதர் யூனிவர்சில் இருந்து பன்னெண்டு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன முடிய போது முடிய போது எங்க பாருங்க நீங்களே பாருங்க கனச்சதுரம் கனச்செவகம் சொல்லிக் கொடுத்தேனா இல்லையா இத்தனை கனசதுரத்தை வச்சு எத்தனை கனசெவகத்தை உருவாக்கலாம் சொல்லியிருந்தோம்ல ஒரு கனசவகத்தினுடைய அளவு கொடுத்துருப்பான் அதுல இருந்து எத்தனை கன சதுரத்தை வெட்டி எடுக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் கூட தண்ணி சொல்லியிருந்தேன் ஒரு தண்ணி கேன் இருக்கு அதுல வாட்டர் பாட்டில் வச்சு பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேனா அதுதான் அங்கே கான்செப்ட் அதை வச்சு வேற மாதிரி மாத்தி கேட்டிருக்கலாம் அப்ப ஸ்ரீதர் யூனிவர்ஸ் எடுத்த ப்ராப்ளத்தில் இருந்து டாபிக்ல இருந்து பதிமூணு வினாக்கள் கேட்கப்பட்டன நம்பர் சீரீஸ் நம்பர் சீரீஸ் இது ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் என்னன்னு பார்த்து அதை கியூ பண்ணீங்க இது ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் பார்த்து கியூ பண்ணீங்க இது ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் பார்த்து கியூ பண்ணீங்க இது ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் பார்த்து கியூ பண்ணீங்க இவ்வளவுதான் விஷயம் நம்பர் சீரீஸ் எடுத்தோமா அப்ப பதினாலு வினாக்கள் ஸ்ரீதர் யூனிவர்சில் இருந்து கேட்கப்பட்டன காலமும் வேலையும் எடுத்திருந்தேன் சாக்லேட்டை வச்சு சொல்லி கொடுத்திருந்தேன் பாக்கலையா பாருங்க ஐ திங்க் சனிக்கிழமை எடுத்தேன் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு சனிக்கிழமை மதிய நேரத்தில் ஒரு வீடியோ எடுத்தேன் ஏன்னா சார் திடீர்னு நீங்க நாலு மணிக்கு லைவ் வந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க நாலு மணி இல்லை நாலு மணி இல்லை முன்னாடி கூட டைம் கொலாப்ஸ் ஆச்சு இல்ல நீங்க எந்த டைமிங்ல சார் வரீங்க திடீர்னு மதியம் வரீங்க திடீர்னு ஈவினிங் வரீங்க அப்படின்னு சொல்லி கொலாப்ஸ் ஆகும் பொழுது ஒரு ஒரு நாள் வந்து இந்த டாபிக் நான் எடுத்து சொல்லி கொடுத்தேன் அதனால அதை நீங்க பார்த்துருந்தீங்க நிறைய பேர் இந்த டாபிக்ல ஆன்சர் எல்லாம் குயிக்கா பண்ணியிருந்தீங்க கண்டிப்பா இதுல இருந்து உங்களால ஸ்கோர் பண்ணியிருந்திருக்க முடிஞ்சிருக்கும் அப்ப ஸ்ரீதர் யூனிவர்சில இருந்து பதினைந்து வினாக்கள் கேட்கப்பட்டன ஏங்க சிம்பிளிஃபிகேஷனுங்க நான் ஸ்டாப்பா டென் டேஸ் சிம்பிளிஃபிகேஷன் சேலஞ்ச் பார்த்தோமா சுருக்கு அதில் இந்த மாதிரி வர்க்கீன்களை கூட்ட சொன்னால் ஒரு ஃபார்முலா எழுதி போட்டேன் இல்லை அப்போ ஸ்ரீதர் யூனிவர்சில் இருந்து பதினாறு வினாக்கள் கேட்கப்பட்டனா சும்மாலாம் எழுதலை எதெல்லாம் இங்கே பாருங்க இதெல்லாம் நான் ஒத்துக்கிட்டேன் இந்த இதெல்லாம் நான் எடுக்கலன்னு ஒத்துக்கிட்டேன் அதனால் எதெதெல்லாம் நான் எடுத்துருக்கிறேனோ அதை மட்டும் நான் மார்க் பண்ணிட்டு வரேன் பதினாறு ஏங்க பெருக்கு தொடர் கூட்டுத்தொடர் இதில் தான் நம்ம எப்படி சொல்கிறது நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம் கூட்டுத்தொடர் பெருக்கு தொடர் தான் முதல் முதல் எடுத்த டாபிக்கு அப்போ ஸ்ரீதர் யூனிவர்சில் இருந்து பதினேழு வினாக்கள் கேட்கப்பட்டன அப்படின்றதுக்கு அவ்வளோதான் பதினேழு சரியா அப்போ மொத்தம் இருபத்தாறு கொஸ்டின் அதில் இந்த ப்ராப்ளமும் பர்சன்டேஜில் எடுத்தேன் பட் ஆனால் இதை ஷார்ட்கட்டில் தான் நிறைய பேர் சால்வ் பண்ணுறாங்க இதை நான் புரிகிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரியா புரிகிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அடுத்து இந்த ப்ராப்ளத்தை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால அப்படியே சேவ் பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அடுத்த ப்ராப்ளத்தை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படியே வச்சுட்டேன் சரி ஓகே உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அவ்வளவுதான் இதுதான் இப்போடா லாஸ்ட் வீடியோல டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் மேக்ஸ் இருபத்தி ஆறு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அது எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு ஒரு மூணு கொஸ்டின் மட்டும் அடுத்த கிளாஸ்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த மூணு கொஸ்டின் இதுதான் இதுவும் 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 இது மூணையும் நான் புரியுற வகையில் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஹெச்சிசிஎஃப் எல்சிஎம் நான் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் பட் ஆனால் இந்த கான்செப்ட் நான் சொல்லி கொடுக்கல சரிங்களா இது இது சொல்லி கொடுத்துருந்தேன்னா கண்டிப்பா உங்களால இதுல மார்க் வாங்கி இருந்திருக்க முடியும் ஸ்கூல் புக்ல இருந்து கேட்டுருக்கிறாயா ரொம்ப இதெல்லாம் ரொம்ப லென்த்தா போகக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக இதை நான் சொல்லியும் கொடுக்கல அப்படின்றதுனால கண்டிப்பா நீங்க என்னோட ஹெச்சிசிஎஃப் எல்சிஎம் பார்த்திருந்தாலுமே இதை இந்த ப்ராப்ளம் உங்களால் அட்டன் பண்ணி வச்சிருக்க முடியாது நான் எடுக்கல அப்படின் போது ஒரு பதினேழு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு சரியா சரி இப்ப நான் இந்த லாஸ்ட் த்ரீ ப்ராப்ளத்தை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஓகே இது மூணையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற வெயிட் பண்ணுங்க கோடிங் டி கோடிங் எடுத்தோம்னா எடுத்த எடுத்த உங்கள் சேவை எங்களுக்கு தேவை சார் பண்ணிடுவோம் இதெல்லாம் ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருந்து தான் கேட்டிருக்கிறாங்க கரெக்ட் கரெக்ட் தல லாஸ்ட் மீட்ல உங்க வீடியோ பார்த்து மூணு சிஐசம் அடிச்சேன் சந்தோஷமா இருக்கு இதை கேட்கும் போது சரி ஓகே இப்போ இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுல இருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா சார் அப்போ ஸ்ரீதர் யூனிவர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டைட்டில் போட்டு நீங்கள் கிளாஸ் பண்ண
प्रीवियस इयर क्वेश्चन पेपर उसे एक्सप्लेन पड़ने तवर पुदा नाना और प्राब्लम तैयारी वरल मुंदे आंकल केटीसी विनाक पाती टीएनपी ग्रूप टापिक मुख्यत्म ना सेलेक्ट पापिक अधिक उपरूमानी अप्रोचरला மற்றும் x power 4 plus 2x cube minus 4x squared minus x plus 28 என்ற பல்லுறுப்பு கோவைகளின் மீ போ வா x squared plus 5x plus 7 எனில் அவற்றின் மீ போ மா இன் மதிப்பு dash ஆகும் கேல்வி புரிதுங்களா if the HCF of this 2 number this is not a number இது number கடையாது இந்த 2 பல்லுறுப்பு கோவை இருக்கு பத்திங்களா मार्क्त स्टेप मार्क नमुक मार्क पक पकड़ मार्क विमआर शट मिल फास्टा साल पड़े ट्रिक्सो नाजिकर रेटा रेचसीएफ रेल वह मिपे अभी மீச்சிமா கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும்னு கேக்குறா இத பாக்கும்போது எண்கள் மாதிரியா இருக்கு இல்ல பல்லுறுப்பு கோவை அப்ப இத எண்களா மாத்தணும் எப்படி சார் எண்களா மாத்த சொல்லி தரங்க அவனிங்க இந்த இடத்துல 1 னு போட்டுக்கறங்க x இருக்க வேண்டிய இடத்தில் 1 ன போட்ட அப்ப இங்கேயும் 1 போட்டுறலாமா 3 பிராக்கெட் 1 1 கியூப்னா 1 தான் வரும் 1 நாலு டைம் மேல 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 போட்டாலும் அதேதான் புரியதா நான் சொல்றது ஏ புரியதாயா புரியதா என்ன यस गवनिंग गवनिंग एक्स के वन नंबर वैल्यू वा सब्सट्रू पना पड़े वन पावर फोर थ्री ब्रैकेट एक्स के ना पोला वन पावर ले थ्री प्लस फाइव एक्स के ना पोला वन स्क्वायर प्लस ट्वेंटी सिक्स एक्स वैल्यू वन प्लस फिफ्टी सिक्स ओके इधर लते सॉल्व पड़े रहलामा वन पावर फोर One da varo plus three into circular bracket one power three one da one ni into moona moon plus one square na one da one ni into anje anje plus twenty six bracket la one ne twenty six da plus fifty six. Ella athi add pani erlama add pani erlama. Ambattaare ambattom bodha aruvedu aruvedu plus irvattaari ambattaari ambattaaru plus anje thoni thonu varde righta okay. वन्ने ने इन दर्तला ना सब्सिड पन्ने अब डी ना ये ना को तोनी तोनों ने गड़ाई किधे ओके इधे लाते ये ना मात्रे इन द पल्लू रूप को भेजे ना ये ना वा मात्रे ये इंगेला माता पोपरे अब इंगे ये ना वन्ने दर्ता सब्सिड पन्ना वन्ने पावर नाल ये ना वरो वन्ने दा वरो प्लस रेंडे पक्का लाइनरी x இருக்கிற வேண்டிய இடத்துல 1 28 இதையத்தை சால்வ் பண்ணிரலாமா 28 பிளஸ் ல இருக்கதெல்லாம் கூட்டிடுங்க 28 2 30 31 31 -ல இருக்கதெல்லாம் ஆட் பண்ணிரலாமா அவ்வளவுதான் ஒரே சிம்பல்ல இருக்கதெல்லாம் கூட்டிடுங்க 
இருபத்தெட்டு ரெண்டு முப்பது முப்பத்தொன்று எடுத்து எழுதிட்டேன் அடுத்து இதெல்லாம் ஒரே சிம்பிளர் கூட்டிட்டேன் இது ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் எவ்வளோ எவ்வளோ கிடைக்குது இருபத்தாறு இருபத்தாறு அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல எக்ஸுக்கு ஒன்றுன்ற மதிப்பை கொடுத்தேன் அப்படின்னா தொண்ணூத்தொன்று கிடைக்குது இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு எக்ஸ்ன்ற இடத்துல ஒன்றுன்ற மதிப்பை கொடுத்தேன்னா இருபத்தாறு கிடைக்குது தொண்ணூத்தொன்று இருபத்தாறு அப்போ தொண்ணூத்தொன்று இருபத்தாறுன்ற ரெண்டு நம்பர் இருக்கா இந்த ரெண்டு எண்களையும் வகுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எண் எது இந்த ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் நைன்டி ஒன் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கண்டுபிடிங்க இது ரெண்டையும் வகுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எண் எது பதிமூணு ஆமா இப்போ இது ரெண்டுலையும் காமனாக ஒரு நம்பர் எடுங்க தொண்ணூத்தொன்று இருபத்தாறுல காமனாக எதை எடுக்கலாம் பதிமூணு எடுக்கலாம் ஏழு இன்ட்டு பதிமூணு தொண்ணூத்தொன்று இதில் எத்தனை பதிமூணு இருக்கு ரெண்டு ஏழுக்கு ரெண்டுக்கு பொதுவாக எதை எடுக்க முடியுமா எடுக்க முடியாது அவ்வளவுதான் இதை அடிச்சு விட்டுறணும் ஹெச்எஸ்சி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு தெரியுதா ரெண்டு எண்களை எடுத்து எழுதிட்டு இதுக்கு பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வகுத்தி வெளியே எடுத்து எழுதணும் சரிங்களா அடுத்து ஏழு ரெண்டு வருது இது ரெண்டுக்கும் பொதுவாக ஏதாவது வெளியே எடுக்க முடியுமா முடியாது முடியலனா அடிச்சு விட்டுறணும் இதுதான் மீப்பெரு பொது வகுத்தி ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் இந்த இரண்டு எண்களையும் வகுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எண் பதிமூணு ரைட்டா கரெக்டா செக் பண்ணிடலாமா இது ரெண்டுக்கும் ஹெச்சிசி கண்டுபிடிச்சா என்ன வருதா இது வருதுன்னு சொல்றான் எக்ஸ் என்ற இடத்துல என்ன போட்டா ஒன்னு போட்டா அதே ஒன்னு இங்க போடுங்க ஒன்னு ஸ்கொயர் என்ன வரும் ஒன்னு பிளஸ் அஞ்சு இன்டு ஒன்னு அஞ்சு பிளஸ் ஏழு எல்லாத்தையும் கூட்டினா எவ்வளவு வருது ஏழு பன்னெண்டு பதிமூணு பதிமூணு வருதா பர்ஃபெக்டா மேட்ச் ஆகுதா புரியுதா ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கணும் சார் ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாக்குற மேட்ச் ஆகல சார் ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்து இப்படி ரெண்டு எண்களை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இது ரெண்டையும் வகுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எண் ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சா பதிமூணு வருது இல்ல இன்னொரு பதிமூணு வரல சார் என்ன சார் பண்ண ரெண்டுன்னு போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஃபாஸ்டா செஞ்சிடணும் சரிங்களா நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக ஸ்லோவா சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுன்னா நீங்க எக்ஸாம்ல வேற யாருக்கும் சொல்லி கொடுக்க போறது கிடையாது எக்ஸாம் காலில் போய் இது இப்படி இது இப்படி நம்ம சொல்ல போறோமா நமக்கு புரிஞ்சா போதும் நம்ம ஃபாஸ்டா செஞ்சிடணும் சொல்றது புரியுதாயா பாத்துக்கிறீங்க இது கண்டிப்பாவே இது ஓகே தானே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சந்தேகம் வரும் சார் இதுக்கு நாங்கள் செய்யாமே விட்டுருவோமாக்கும் எதுக்கு அப்படி ஒரு ஒரு மார்க் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க அந்த மாதிரிலாம் இது பண்ணாதீங்க சரியா அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப அசால்ட்டாலாம் இருக்காதீங்க பார்த்துக்கிறேங்க சார் ஒன்று போட்டும் ஆன்சர் வரல நான் சொல்கிறது புரியுது இல்லையா ஒன்றா போட்டிருக்கிறீங்க ஒரு வேல்யூ நைன்டி கமெண்ட் ஒரு தடவை பார்த்துக்கிறேன் ஆ எஸ் எஸ் ஓகே 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 இப்போ இந்த இடத்துல ஒன்றா போட்டிருக்கிற தொண்ணூத்தொன்று <laughs> டைம் வந்து அதிகமா போகும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஈஸியா சால்வ் பண்ற மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளத்தை கொடுப்போம் புரியுதா கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ண கூடாது அப்ப பேனா வச்சு தான் சால்வ் பண்ணோம் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியல அதுக்கு தகுந்த ப்ராப்ளம் தான் கொடுப்பாங்க சீக்கிரமா சால்வ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் அதே நேரம் ட்ரிக்கியாவும் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுப்பாங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறேங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறனால டைம் அதிகமா போகுது நீங்க எக்ஸாம்ல யாருக்கும் சொல்லி கொடுக்க போறதே கிடையாது உங்களுக்கு புரிஞ்சாலே போதும் அதனால நீங்க ஸ்பீடா சால்வ் பண்ண பழகிடுங்க சரியா சரி இப்ப என்ன சார் பண்ண சொல்றீங்க இப்ப அவங்க கேட்கறது என்ன அந்த எல்சியம் அந்த இரு எண்களின் மீச்சிமா காண்கிறான் தொண்ணூத்தொன்று இருபத்தாறு இதை மீச்சிமா எடுப்போமா நைன்டி ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எல்சியம் எடுத்துடலாம் ரெண்டுக்கும் பொதுவாக பதிமூணு எடுத்தோன்னா ஏழு இங்கே என்ன வரும் ரெண்டு மீச்சிமான என்ன சார் பொதுவாக எடுக்க முடிஞ்ச அளவு எடுத்துக்கிட்டே வரணும் எடுக்க முடியலனா எல்லாத்தையும் பெருகிறணும் புரியுதா ஏழுக்கு ரெண்டுக்கும் பொதுவாக எதை எடுக்க முடியல சார் என்ன சார் பண்ண எல்லாத்தையும் பெருகிறீங்க பதிமூணு இன்ட்டு ஏழு இன்ட்டு ரெண்டு எல்சியம் எடுக்க பழகிக்கிறீங்க தெரிலனா இந்த இடத்துல சொல்லித்தரேன் கற்றுக்கிறேங்க பதிமூணு இன்ட்டு ரெண்டு எவ்வளோ இருபத்தாறு இருபத்தாறு இன்ட்டு ஏழு எவ்வளோ வரும்னா இருபது இன்ட்டு ஏழு நூற்றி நாற்பது ஆறு இன்ட்டு ஏழு நாற்பது நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு அப்போ மீச்சிமா என்ன வருது நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஆனால் ஆப்ஷனில் பாருங்கள் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாக கொடுத்துருக்குறேன் இல்லை ஆனால் நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் கொடுத்துருக்குற ஈக்குவேஷன் நம்பராக மாற்றிருக்கிறீங்க நீங்கள் அப்போ ஆப்ஷனையும் நம்பராக மாற்றணும் எப்படி சார் மாற்றுறது கவனிங்களே இது எல்லாமே சேமாக இருக்கா எல்லாமே சேமாக இருக்குது ரைட்டா அப்போ எக்ஸுக்கு நம்ம என்ன வேல்யூ போட்டால் ஒன்று போட்டோம் அப்போ இந்த இடத்துல ஒன்று போட்டோன்னா ஒன்று பவர் நாலு ஒன்று தான் ரெண்டு பிராக்கெட் இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸுக்கு ஒன்று போட்டோன்னா ஒன்று கியூப்னா
இது ரெண்டையும் கூட்டினா மைனஸ் அஞ்சு முப்பத்தொன்று அஞ்சு பூஷன் இருபத்தாறு அப்போது இது இருபத்தாறு அப்போ இதுவும் என்ன வரும் இதுவும் இருபத்தாறு தான் இதுவும் சேம் ஆதாரு இருபத்தாறு இதுவும் இருபத்தாறு தான் இருபத்தாறோட எதை பெருக்குனா என்ன ஆன்சர் வரணும் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வரணும் ஏன் சார் அப்படி சொல்கிறீங்க அவன் என்ன கேட்குறான் எல்சியம் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்கள் மீச்சியமாக எடுத்து சொல்லுங்கள் ஈக்குவேஷனாக நம்பராக மாற்றிட்டீங்க அதுக்கு ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிங்க பதிமூணு வந்துச்சு அதே மாதிரி எக்ஸ்ன்ற இடத்துல ஒன்றை போட்டு பார்க்கும் போது கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது அவங்க கேட்குறது அந்த ரெண்டு எண்களினுடைய எல்சியம் கண்டுபிடிங்க ரெண்டு எண்களோட எல்சியம் கண்டுபிடிச்சா நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வருது அப்போ நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வரணும்னா இது எல்லாம் சமமாக இருக்குது ஒரே மாதிரி எக்ஸ் வேல்யூ ஒன்று போட்டு சப்ஷூட் பண்ணும்போது இந்த பக்கத்தில் கிடைச்ச ஆன்சர் இருபத்தாறு இருபத்தாறு இன்ட்டு எது போட்டோம் அப்படின்னா நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வருது அப்படி வந்துச்சுன்னா அதுதான் எல்சியம் இப்படி தான் யோசிக்கணும் அப்போ இந்த சைடில் இருபத்தாறு வந்துருச்சு இருபத்தாறோட எதை பெருக்குனா நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வருது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்க சிம்பிள் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு டிவைடர் பை இருபத்தாறு அடிச்சு கொடுத்துட்டா நமக்கு அந்த நம்பர் தெரிய போகுது பதிமூணு அடிச்சு கொடுக்குறேன் ரெண்டு இன்ட்டு பதிமூணு ஒரே ஒரு பதிமூணு பதிமூணு மீது அஞ்சு நாலு ரெண்டே அடிச்சா ஏழு அவ்வளோதான் அப்போ இந்த சைடில் இருபத்தாறுனா இந்த பக்கம் ஏழு வரணும் ஏழு இன்ட்டு இருபத்தாறு போட்டால் தான் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வரும் அப்போ அந்த ரெண்டு எண்களையும் எல்சிஎம் எடுத்தால் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் ஒன் எயிட்டி டூ அப்போ நீங்களே யோசிங்க எக்ஸ் வேல் என்னன்னு போடணும் ஒன்னு போடணும் ஒன்னுன்னு போட்டால் இந்த பக்கத்தில் எது ஏழு வருதுன்னு பாருங்க யோசிக்கணும் எனக்கு இதுதான் ஆன்சர் முன்னாடியே தெரியும் அதனால இந்த நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி காட்டுறேன் ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு பிராக்கெட் ஒன்று ரெண்டு ப்ளஸ் எட்டு சரியா எட்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஒம்பது ஒம்பதுல ரெண்டு போச்சுன்னா ஏழு அப்போ இங்கிட்டு ஏழு அங்கிட்டு என்ன வருது இருபத்தாறு ஏழு இன்ட்டு இருபத்தாறு நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு பர்ஃபெக்ட் இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் சப்போஸ் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் அதே ஒன்று இங்கே போட்டு பாருங்கள் வராது எல்சியம் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வராது அதே ஒன்று இங்கே போட்டு பாருங்கள் வராது அதே ஒன்று இங்கே போட்டு பாருங்கள் வராது இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதா இது ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருந்துருப்போம் அந்த மெத்தட் படி செஞ்சோம்னா ரொம்ப டைம் ஆகும் பக்கம் பக்கமாக போயிடும் நான் கொஞ்சம் சிம்பிளாக சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் மேட்ச் ஆயிரும் ஒன்றுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்குறோம் மேட்ச் ஆகலை சார் மிஸ் மேட்ச் ஆகுது என்ன சார் பண்ண ரெண்டுன்னு வச்சுக்கிட்டு சால்வ் பண்ணுங்கள் ரெண்டுன்னு வச்சுக்கிட்டு வரலை சார் என்ன சார் பண்ண மூணுன்னு வச்சுக்கிட்டு சால்வ் பண்ணுங்கள் மூணு வரலாம் என்ன சார் பண்ண அவங்களுக்கே தெரியும் சரிங்களா எக்ஸாமில் டைம் அதிகமாக போகும்னு தெரியும் அதனால் கேல்குலேட்டர் இல்லாமல் ஒரு எக்ஸாம் எழுத போகிறோம் அப்படின்போது அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களே கொஸ்டினை கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் வைப்பாங்க அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டாக நம்மளை சித்திரவதைப்படுத்துகிற மாதிரிலாம் வைக்க மாட்டாங்க அதனால் பார்த்துக்கிறேங்க லாஜிக் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் சரியா கிளியர் தானே புரியுதா சாதாரண விஷயம்தான் நான் புரியறதுக்காக பொறுமையாக சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் இதை வேற மாதிரி சால்வ் பண்ணனா இன்னும் கொடூரமாக போகும் இப்போ இதை ஸ்பீடாக சொல்லட்டுமா பத்து செகண்ட் போதும் எக்ஸ் வர வேண்டிய இடத்துல ஒன்றுன்னு போடுங்க ஒன்று ப்ளஸ் வேணா எடுக்கல இதை ஸ்பீடாக சொல்கிறேன் பத்து செகண்டில் உங்களுக்கு இது புரிய பாருங்க எக்ஸ் வர வேண்டிய இடத்துல ஒன்று போடலாம் ஒன்று ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் இருபத்தாறு ப்ளஸ் ஐம்பத்தாறு கூட்டி விடுங்க ஐம்பத்தாறு அறுபது எண்பத்தாறு தொண்ணூத்தொன்று முடிஞ்சு இங்கே எக்ஸ் போடுங்க சாரி இங்கே எக்ஸ்ன்ற இடத்துல ஒன் இங்கே எக்ஸ்ன்ற இடத்துல ஒன் போடுங்க ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் இருபத்தெட்டு கூட்டினா முப்பது முப்பத்தொன்று முப்பத்தொன்றில் இது போச்சுன்னா இருபத்தாறு அவ்வளோதான் அதை எண்களாக மாற்றிட்டேன் பல்லுறுப்பு கோவையை எண்களாக மாற்றிட்டேன் தொண்ணூத்தொன்று இருபத்தாறு இது ரெண்டையும் என்ன பண்ணணும் வகுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எண்கள் எது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் தொண்ணூத்தி ஒன்றுக்கு இருபத்தாறுக்கு ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சா என்ன வருது பதிமூணு இது ரெண்டையும் வகுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எண் பதிமூணு அப்போ எக்ஸ் வர வேண்டிய இடத்துல ஒன்று போட்டு பாருங்கள் ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று ப்ளஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் ஏழு கூட்டினா பதிமூணு அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான் இது ரெண்டுக்கும் ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சா என்ன வருதா இது வருதான் அப்போ அதை நான் எண்களாக மாற்றிட்டு ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சா பதிமூணு வருது கரெக்ட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அப்போ அந்த ரெண்டு நம்பருக்கு எல்சியம் எடுங்கன்றான் அப்போ இது ரெண்டுக்கும் தொண்ணூத்தொன்று இருபத்தாறு எல்சியம் எடுத்தா என்ன வரும் ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துடணும் இதெல்லாம் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வரும் அப்போ நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வருதுனா எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒன்றை போட்டு விடுங்க இது எல்லாம் சமமாக இருக்குது அப்போ ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு மூணு மூணு மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்
ஏன்னா இந்த இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான எக்ஸ்பிளேஷன் வந்து நிறைய பேருக்கு இன்னும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டே இருக்குது நிறைய பேர் கேட்டாங்க சார் இதை மட்டும் கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி சொல்லுங்க நிறுத்தி நிதானமான்னு சொல்லி கேட்டாங்க அதனால தான் பொறுமையாக சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் சரி இதை பாருங்க இதுக்கு ஆன்சர் என்ன எத்தனை பேர் இதை டிக் பண்ணிங்க இதை டிக் பண்ணிங்கன்னா தப்பு இதுதான் சரியான ஆன்சர் இதை டிக் பண்ணிங்கன்னா தப்பு இதுதான் சரியான ஆன்சர் கிளியரா இன்னமும் நிறைய பேர் இதுதான் ஆன்சர் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அடுத்து வரப்போற எக்ஸாம்ல இந்த தப்பை பண்ணாதீங்க சரியா சரி ஓகே இதுக்கு டைம் ஆகும் இருந்தாலும் ஆன்சர் தெரிஞ்சுக்கணும்ல அவ்வளோதாங்க இந்த ப்ராப்ளம் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் கவனிங்க இதுக்கு ஆன்சர் டி தான் ஆய் பேனா வைக்கணும் இதுக்கு ஆன்சர் டி ஃபைண்ட் த ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் த பாலினாமியல்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் தேர்ட்டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் And 3x cube minus 12x squared plus 21x minus 18. இது மற்றும் இது ஆகிய பல்லுறுப்பு கோவைகளின் மீ போ மா சாரி இது ஒரு ஈக்வேஷன் அது ஒரு ஈக்வேஷன் ஆகிய பல்லுறுப்பு கோவை என்ன இது இது பல்லுறுப்பு கோவையா பாலினாமியல் கேள்வியை பார்த்துக்கிறேங்க மீ போ வா ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிங்க இதுதான் கேள்வி எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது எண்களா இருந்தா ஈஸியா ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதை பார்க்கும் போது கொஞ்சம் பயங்கரமா இருக்குது என்ன பண்ணலாம் எண்களா மாத்தணும் எண்களா மாத்திரலாமா இப்போ எக்ஸ் வர வேண்டிய இடத்துல ஒன்னு போட்டு செக் பண்ணி பார்த்துருவோமா சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ் தான் மைனஸ் தேர்ட்டி எக்ஸ் வர வேண்டிய இடத்துல ஒன்று போட்டேன் ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று தான் அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் தேர்ட்டி பிளஸ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி தான் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகே ஓகே பிளஸ்ல இருக்கதெல்லாம் கூட்டிடலாம் அறுபத்தி ஆறு மைனஸ்ல இருக்கதெல்லாம் கூட்டிடலாம் மைனஸ் முப்பது நாற்பத்தெட்டு எவ்வளோ வருது எழுபத்தெட்டு இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் கண்டுபிடிச்சோன்னா பன்னெண்டு மைனஸ் பன்னெண்டு வருது சரியா நெகட்டிவ்ல வர மாதிரி பார்த்துக்கிறாதீங்க பாசிட்டிவ்ல வர மாதிரி பாருங்க அப்போ எக்ஸ் என்ற இடத்துல ஒன்று போடக்கூடாது உடனே வேற மாதிரி யோசிச்சிடணும் சரி அப்ப நான் ரெண்டு போட்டுமா சார் போட்டு பாருங்க ஆறு ஆறு பிராக்கெட் எக்ஸ் என்ற இடத்துல ரெண்டு போட்டா ரெண்டு கியூப் ரெண்டு கியூப்னா என்ன வரும் எட்டு மைனஸ் முப்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டுன்னு போட்டா ரெண்டு ஸ்கொயர் என்ன வரும் ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு நாலு இன்ட்டு முப்பது எவ்வளவு வரும் நூத்தி இருபது அப்ப இந்த இடத்துல நாலுலேயே போட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டெப்ல கூட நூத்தி இருபது மாத்திக்கிறேங்க இந்த பக்கத்தில் நாற்பத்தி அடுத்த பிளஸ் அறுபது எக்ஸ் வர வேண்டிய இடத்துல ரெண்டு போட்டோம்னா அறுபது இன்ட்டு ரெண்டு நூற்றி இருபது ப்ளஸ் நூற்றி இருபது ப்ளஸ் நூற்றி இருபது ரைட்டா அடுத்த ஸ்டெப்பையும் சேர்த்து எழுதுறேன் மைனஸ் நாற்பத்தெட்டு மைனஸ் நாற்பத்தெட்டு மைனஸ் நாற்பத்தெட்டு இங்கே பாருங்க மைனஸ் நூற்றி இருபது ப்ளஸ் நூற்றி இருபது ரெண்டுக்கும் ஆகாது ப்ளஸ் நாற்பத்தெட்டு மைனஸ் நாற்பத்தெட்டு இதுக்கும் ஆகாது ஜீரோ வருது ஜீரோ வர மாதிரியும் நீங்கள் ஈக்குவேஷனை மாற்றாதீங்க நான் சொல்கிறது புரியுதா ரெண்டு எண்ணுக்கு நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மீ போ வா ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப இது ஜீரோவா வச்சுக்கிட்டே எப்படிங்க நம்ம ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதை என்ன மாத்தணும் புரியுதா நெகட்டிவ்ல வர மாதிரியும் பாத்துக்காதீங்க ஜீரோ வர மாதிரியும் பாத்துக்காதீங்க அப்ப என்ன சார் பண்ணணும் ரெண்டுனும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாது படுத்து என்ன பண்ணணும் இப்ப அடுத்து மூணு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்க போறேன் ஆறு பிராக்கெட் மூணு கியூப் எவ்வளோ இருபத்தேழு மைனஸ் முப்பது பிராக்கெட் மூணு ஸ்கொயர் ஒன்பது பிளஸ் அறுபது பிராக்கெட் எக்ஸோட மதிப்பு மூணு மைனஸ் நாற்பத்தி எட்டு இதை சால்வ் பண்ணலாம் இருபத்தேழு இன்ட்டு ஆறு இருபது இன்ட்டு ஆறு நூற்றி இருபது ஏழு இன்ட்டு ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு டோட்டல் எவ்வளோ வரும் நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு மைனஸ் முப்பது இன்ட்டு ஒம்பது இரநூத்தி எழுபது ப்ளஸ் அறுபது இன்ட்டு மூணு நூற்றி எண்பது மைனஸ் நாற்பத்தெட்டு மைனஸ் நாற்பத்தெட்டு இதை சால்வ் பண்ணிடலாமா ப்ளஸில் இருக்கிறதெல்லாம் கூட்டி விட்டுறலாம் இது ரெண்டையும் கூட்டணும் அப்படின்னா நூத்தி எண்பது பிளஸ் நூறு இரநூத்தி எண்பது முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு இது ரெண்டையும் கூட்டி விட்டுறலாமா இரநூத்தி எழுபது மைனஸ் நாற்பத்தெட்டு இரநூத்தி எழுவதோட நாற்பதை கூட்டினா முந்நூற்றி பத்து முந்நூற்றி பதினெட்டு ரெண்டுக்கும் கேப் பாருங்க எவ்வளோ வருது முந்நூற்றி இருபதோட ரெண்டு கம்மியாக இருக்குங்கிட்ட ஒரு இருபது இருபத்தி நாலு வருது பாசிட்டிவாக வருதா எஸ் அப்போ எக்ஸ் இடத்துல மூணை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் கிளியராக இப்படி தான் யோசிக்கணும்
ஃபாஸ்ட்டாக யோசி வச்சிடணும் ஒன்றை போட்டு பார்க்கணும் செட் ஆகலையா ரெண்டு போட்டு பார்க்கணும் செட் ஆகலையா மூணை போட்டு பார்க்கணும் செட் ஆகலையா சார் அதுலேயும் செட் ஆகலாம் நாலை போட்டு பார்க்கணும் இதுக்கே நேரம் முடிஞ்சு போயிருமே சார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குற கேள்வி எனக்கு மைண்டில் ஸ்பார்க் ஆகுது இருந்தாலும் இதை இந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படின்னா டைம் சேவ் ஆகும் ஃபாஸ்ட்டாக யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க ஜஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஒன்றை போட்டுகிட்டே எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரெண்டை போட்டு எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்க போகிறோம் சார் வரலன்னா என்ன சார் பண்ண அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்கல்ல சப்போஸ் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ண ஒன்றை போடுற வந்துருச்சு இப்படியும் யோசிக்கலாம் இல்லை ஏன் நெகட்டிவாகவே யோசிக்கணும் ஒன்றை போடுறேன் வரல ரெண்டு போடுறேன் வரல மூணு போடுறேன் அப்பயும் வரல அப்போ என்ன சார் பண்ண அப்படின்னு நீங்கள் நெகட்டிவாக யோசிக்கிறத விட ஒன்றை போட்டே வந்துருச்சு சார் அப்படி யோசிச்சுக்கிறேங்க சரியா ஓகே நல்லா சமாளிக்கிறேன் மேம் நீ நீ உருட்டுற உருட்டுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்களா சரி ஃப்ரீயாக விடுங்க ஃப்ரீயாக விடுங்க இங்கே வாங்க த்ரீ எக்ஸ் கியூப் மூணை சப்ஷூட் பண்ணிடலாமா எக்ஸ் வரும் இடத்துல மூணு போட்டால் மூணு கியூப் மூணு கியூப்னா இருபத்தேழு இருபத்தேழு இன்ட்டு மூணு என்ன வரும் எண்பத்தொன்று வரும் மைனஸ் பன்னெண்டு இந்த இடத்துல என்ன எக்ஸ் வேல்யூ மூணு மூணு ஸ்கொயர் ஒம்பது ஒம்பது இன்ட்டு பன்னெண்டு நூற்றி எட்டு சரியா பிளஸ் இருபத்தொன்னு எக்ஸ் வேல்யூ மூணு இருபத்தொன்னு இன்ட்டு மூணு எவ்வளோ வருது எண்பத்தொன்று எண்பத்தொன்னா வருது இருபத்தொன்னு இன்ட்டு மூணு எந்த ஊரில் எண்பத்தொன்று தப்பு இருபது இன்ட்டு மூணு அறுபது இருபத்தொன்னு இன்ட்டு மூணு அறுபத்தி மூணு மைனஸ் பதினெட்டு ஓகே இப்போ இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணலாம் ப்ளஸில் இருக்கிறதெல்லாம் கூட்டிடலாமா எண்பத்தொன்று ப்ளஸ் அறுபத்தி மூணு கூட்டினா என்ன வருது இது தனி நம்பர் இதையும் அதையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாதீங்க இது முன்னாடி சால்வ் பண்ண ஈக்குவேஷனில் கிடச்ச ஆன்சர் அறுபத்தி மூணு எண்பத்தொன்னு கூட்டினா நூற்றி நாற்பது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு மைனஸ் நூற்றி எட்டு நூற்றி பதினெட்டு நூற்றி இருபத்தாறு இது ரெண்டுக்கும் கேப் பார்த்தோம்னா நாலு நூற்றி முப்பது பதினெட்டு பதினெட்டு அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் எக்ஸனுடைய மதிப்பு மூணுன்னு போட்டால் நம்ம கிடைக்கிறது என்ன பதினெட்டு சரியா அப்போ இங்கிட்ட இருபத்தி நாலு வருது இது பதினெட்டு வருது அதை எண்களாக மாற்றிட்டு அந்த பல்லுறுப்பு கோவையை ஈஸியாக எண்களாக மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நம்மளால ஆன்சரை குயிக்காக சொல்ல முடியும் புரியுது இல்லை ஏ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கியா அதை எண்களாக மாற்றிட்டேன் இருபத்தி நாலு பதினெட்டுன்னு வருது இப்போ எண்கள் தானே அது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம்ல இந்த ரெண்டு எண்களினுடைய என்ன கேட்குறான் ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிங்கன்றான் இது ரெண்டையும் வகுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எண் அதுதான் ஹெச்சிஎஃப் என்ன வரும் இது ரெண்டையும் வகுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எண் ஆறு புரியுதா ரெண்டு ஈக்குவேஷனை எண்களா மாத்திட்ட எண்களா மாத்திட்டா ஈஸி ஆன்சரை கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த இரண்டு எண்களையும் வகுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எண் அதுதான் ஹெச்எஸ்சிஎஃப் இந்த ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் கமண்டா பாப்போம் எஸ் 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 ஓகே டன் எங்க இது பாலினாமியல் அப்படின்னா என்னன்னா பல்லுறுப்பு கோவை அது ஒரு ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனை நம்பரா மாத்தியாச்சு இருபத்தி நாலு பதினெட்டு இது ரெண்டையும் வகுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எண் அதுதான் ஹெச்சிஎஃப் ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் எயிட்டீன் என்ன வரும் ஆறு வரும் அப்ப ஆறு ஆறு தான் ஆன்சர் அப்போ எக்ஸ் என்ற இடத்துல என்ன சப்ஷூட் பண்ணோம் மூணு மூணுன்னு சப்ஷூட் பண்ணா இதெல்லாம் ஆறுன்னு வருதுன்னு ஆப்ஷனை செக் பண்ணி பாருங்க இதை நிறைய பேர் டிக் பண்ணியிருக்கிறாங்க பட் ஆனால் இது கிடையாது ஆன்சர் இந்த இடத்துல நான் செக் பண்ணுறேன் பாருங்க மூணு பிராக்கெட் எக்ஸ் என்ற இடத்துல மூணு போடுறேன் மூணு மைனஸ் ரெண்டு மூணில் ரெண்டு போச்சுன்னா ஒன்று ஒன்று இன்ட்டு மூணு மூணுன்னு வருது மூணா தப்பு இல்லை அதை கேட்குறது ஹெச்எஸ்சிஎஃப் இந்த இரண்டு எண்களையும் வகுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எண் மூணு கிடையாது சரியா ஆறு தான் ரெண்டையும் வகுக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் சிக்ஸு மூணு வராது அப்போ இது தப்பு சரியா நிறைய பேர் இதை போட்டிருக்கிறாங்க அதனால் மாற்றிக்கிறேங்க தெரியாமல் போட்டிருந்துருப்பீங்க அதை நான் வேற மறுபடியும் 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 ஞாபகப்படுத்தி உங்களை வருத்தத்துக்கு உள்ளாக்குறேன் வேற என்ன பண்ணுறது அடுத்த எக்ஸாமுக்காவது நம்ம கற்றுக்கிட்டு போவோம் அதில் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் இப்போ எக்ஸ் இடத்துல என்ன போடுறேன் அப்படின்னா மூணு இங்கே மூணு போட்டால் மூணு மைனஸ் ரெண்டு மூணு மைனஸ் ஒன்று அடுத்து மூணு மூணில் ரெண்டு போச்சுன்னா ஒன்று சென்டரில் இன்ட்டு இருக்குது மூணில் ஒன்று போச்சுன்னா ரெண்டு அங்கிட்ட மூணு இருக்குது மூணு இன்ட்டு ரெண்டு என்ன வருது ஆறு அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன ஆப்ஷன் டி இதில் கூட சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் வராது வராது கிளியரா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு சில பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா ஆப்ஷனில் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்பாங்க புரியுதா ஆப்ஷனில் ஒன்றை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஜீரோ வந்துருச்சு எப்படிரா மீ போ ஜீரோ வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எலிமினேட் பண்ணிடுவாங்க புரியுதா ஆப்ஷனில் ஒன்றை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்பாங்க மேட்ச் ஆகலனா அடுத்த ரெண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்பாங்க சில பேர் ஆப்ஷனில் சப்ஸ்டியூட
keep the expense the same. Kelvi Purunchingla Tayla in Vilay, Yuva the Sadavidam Adigirikum Bode, Tayla Bayan Bartin, Salav Maramal Yurka, Tayla Payan Bartine, Yetane Sadavidam, Kuretu Kola Vindum. Adava the air. In the Nare bear a shortcut la proshpandranga. Vishyata Moda, Purunjigringa. Suma Yada, the shortcut la put answer and put children up dinner there, or proper on a method Kadayad. In the Mari question cake there. In the Mari, you are the person, 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 you are the Percentage of the answer is the answer. This is the formula. R divided by 100 plus R into 100. This is the answer. 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 This if you have a problem with the problem, you can't get a problem with the problem. You can't get a problem with the problem. But that's the question. What is the problem? You can't get a problem with the problem. 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 திரும்ப விலைய அதிகரிச்ச விலையில இருந்து எவ்வளவு குறைக்கணும்ன்றது क्वेश्चन கிடையாது. தேயிலினுடைய விலையை அதிகரிச்சிட்டே அதனுடைய பயன்பாட்டின் செலவு மாறாம இருக்க தேயிலை பயன்பாட்டினை எத்தனை குறைத்து கொள்ள வேண்டும்? ரொம்பவே யோசிக்கணும். ஈஸியா ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இருந்தாலும் இத புரிய வைக்க நான் முயற்சி பண்றேன். என்னதான் கொடுத்திருக்காங்க சார் இந்த வார்த்தையில கொடுத்திருக்கத கொஞ்சம் எளிமையா புரிய வைங்க சார். கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும். புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணுங்க பொறுமையா பாருங்க. ஓகே? Now, one kg is 1 kg. Right? 1 kg is 1 kg. Then, 10 kg is 10 kg. Right? Then, 12 kg is 12 kg. What do you say? 1 kg is 1 kg. You can buy rice. 10 kg is 10 kg. 12 kg is 12 kg. Right? Free. Right? Now, what do you think? You can get 10 kg, you can get 10 kg. You can get 10 kg, you can get 10 kg. But, what do you think about that? 10 kg, you can get 10 kg. Now, what do you think about the value of 20? Now, you can get 20 kg. You can get 20 kg. 10 kg, you can get 2 kg. Now, you can get 12 kg. 12 kg, you can get 12 kg. If you think about it, you can get 10 kg. Now, you can get 10 kg. You can get 10 kg. Now, you can get 10 kg. 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 You can tell me what to do. Now, what can you do? Can you get 10 kg? I'm telling you, I'm telling you. How do you get this? If you get a complicated question, I'm telling you. Look at this. 10 kg is 10 kg. If you get 10 kg, you get 10 kg. Right? Okay. You get the value. You get the value. You get the value. If you get 10 kg, you get 10 kg. Now, what can you do? You can get 10 kg. Why? It's a big deal. Then, you can get extra two rupees. If you get extra two rupees, you can get 10 kg. You can get 10 kg. Now, what do you do? If you get 10 kg, you can get 10 kg. If you get 10 kg, you can get 10 kg. If you get 10 kg, you can get 10 kg. Now, you can get 10 kg. If you get 10 kg, you can get 10 kg. If you get an extra amount, what are you doing? That's 10 kg. Do you know that? That's 10 kg. Yes, how can you get an extra amount? If you get an extra amount, if you get an extra amount, what can you do? That's the quantity. If you get an extra amount, you can get a little bit. Now, 
அப்ப அவன் கேட்கறது என்னன்னா ஷார்டேஜ் ஆகுது பாருங்க நீ பன்னெண்டு ரூபா கொடுத்தா நல்லா கவனிங்க எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றது நீங்க பன்னெண்டு ரூபா கொடுத்தா பன்னெண்டு கிலோகிராம் கிடைக்குது இப்போ பன்னெண்டு ரூபா கொடுத்தா விலையை உயர்த்திட்டான் அப்ப நீங்க என்ன யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிருக்கலாம் பாருங்க தேயிலை பயன்பாட்டின் செலவு மாறாமல் இருக்க அதே யூசேஜ் தான் அதே பன்னெண்டு ரூபாவை கொடுத்து நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா பத்து கிலோகிராம் தான் வாங்குறீங்க முன்னாடி வாங்கின பத்து ரூபா கொடுத்து பத்து கிலோகிராம் வாங்கினீங்களா இப்ப பன்னெண்டு ரூபா கொடுத்து அதுல தேயிலை பயன்பாட்டினுடைய செலவு மாறல பயன்பாடுனா அந்த குவான்டிட்டி அதே பத்து கிலோகிராம் தான் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்போ அந்த செலவு தேயிலை பயன்பாட்டின் செலவு பத்து கிலோகிராம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த நீங்க பத்து ரூபா கொடுத்து வாங்கினீங்க நீங்க இப்போ பன்னெண்டு ரூபா கொடுத்து அதே பத்து கிலோகிராம் தான் வாங்குறீங்க ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு பன்னெண்டு ரூபா கொடுக்கும்போது எவ்வளோ வரணும் ரெண்டு கிலோ எக்ஸ்ட்ரா வரணும் அப்போ பன்னெண்டு கிலோகிராம் கையில் கிடைக்கிறதுக்கு பதிலாக உங்களுடைய தேயிலை பயன்பாட்டின் செலவு மாறாமல் இருக்குன்னா இப்போ கையில் எவ்வளோ கிடைக்குது பத்து கிலோகிராம் தான் கிடைக்குது அப்போ எவ்வளோ ஷார்ட்டேஜ் ஆகுது ரெண்டு கிலோகிராம் அப்போ ரெண்டு கிலோகிராம் அப்படின்றத எதுல குறையுது அந்த பன்னெண்டு கிலோகிராம்ல இது எவ்வளவு சதவீதம் அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா பதினாறு ரெண்டு பை மூணு சதவீதம் இதுதான் மீனிங் நிறைய பேர் வந்து தேயிலின் விலை இருபது சதவீதம் உயர்த்திட்டாங்க உயர்த்தின விலையிலிருந்து தேயிலினுடைய பழைய விலைக்கு வரணும் எவ்வளவு சதவீதம் குறைக்கணும் அப்படின்ற லாஜிக்லேயே இதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க அது கிடையாது விஷயம் அவங்க கேட்கறதே வேற விலையை உயர்த்திட்ட பயன்படுத்துறீங்க பார்த்தீங்களா தேயில எவ்வளோ குவான்டிட்டி பயன்படுத்துறீங்க பத்து ரூபா கொடுத்தேன் சார் பத்து கிலோகிராம் கையில் கிடைக்குது சார் விலையை உயர்த்திட்டாங்க சார் பன்னெண்டு ரூபா சார் நான் பத்து ரூபா கொடுத்து பத்து கிலோகிராம் முன்னாடி வாங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ நான் பன்னெண்டு ரூபா கொடுக்கும்போது எனக்கு பன்னெண்டு கிலோகிராம் தான் வரணும் ஆனால் இப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா விலையை உயர்த்திட்டனால பன்னெண்டு ரூபா கொடுத்து என்னால் அதே பத்து கிலோகிராம் தான் வாங்க முடியும் எப்படி சார் அதே பத்து கிலோகிராம் சொல்கிறேன் இங்கே தான் சொல்லிட்டானே விலையை உயர்த்தினதுக்கு அப்புறம் தேயிலை பயன்பாட்டினுடைய செலவு மாறக்கூடாது நீங்கள் பத்து கிலோகிராம் வாங்குறீங்களா அதே தான் திரும்பி வாங்குறீங்க அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அப்படி வாங்குனீங்கன்னா தேயிலை பயன்பாட்டினு எத்தனை சதவீதம் குறைத்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் எவ்வளோ சதவீதம் குறைச்சிக்கிறீங்க அப்படின்றான் அப்போ பன்னெண்டு கிலோகிராம் வாங்க வேண்டிய நீங்கள் இப்போ எவ்வளோ குறைச்சிருக்கிறீங்க ரெண்டு குறைச்சி பத்து தான் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்போ பன்னெண்டுன்ற அந்த கிலோகிராமில் ரெண்டு கிலோகிராம் குறைஞ்சிருக்குன்னா அது எவ்வளோ சதவீதம் இதுதான் விஷயம் இப்படி தான் அவன் கேட்குறான் அதை விட்டுட்டு இதை மாதிரி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா தப்பு சொல்கிறது புரியுதாயா இந்த வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதுதான் ரொம்ப நிறைய பேர் இதை வேறு மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறாங்க இப்படி கேட்டாலே இந்த ஷார்ட்கட்டில் போட்டுருங்க அப்படின்றாங்க அது கிடையாது விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறேன் தெரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சுக்கிறேங்க இது கொஞ்சம் மைனூட்டாக கவனித்தா தான் புரியும் லைட்டாக கொஞ்சம் அப்படி இப்படி இருந்தாலும் சொதப்பி விட்டுரும் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக இப்படி சொல்லியிருக்கிறேன் இது வேண்டாம் இது எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலாம் இந்த மாதிரி ஆக வச்சுக்கிறேங்க ஆனால் இன்னொன்று சொல்லிடுறேன் இது மாதிரியான கேள்வியை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட்லேயே போட்டு சால்வ் பண்ணுறது எவ்வளோ பெட்ரு இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டாக நம்மளால் அங்கேக்குள்ளே யோசிக்க முடியாது ஒரு சிங்கிள் பர்சன்டேஜில் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா அப்போ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் குறைக்கணும்னு கேட்டால் இந்த ஷார்ட்கட்டில் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பழகி இருந்திருப்பீங்க இப்படி தான் நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு சொல்லியும் கொடுத்துருந்துருப்பாங்க புத்தகத்துலேயும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இவ்வளோ சதவீதம் அதிகரிக்குது அப்போ எவ்வளோ சதவீதம் குறைக்கணும்னு கேட்டால் சிங்கிள் பர்சன்டேஜ் இதில் போட்டால் ஆன்சர் வந்துடும் பட் நம்ம இதெல்லாம் சிந்திரிச்சிருக்க மாட்டோம் புரியுதாயா இதை நான் சொல்லி ஆகணும் அடுத்தடுத்த எக்ஸாம் போகிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் ஒரு சிங்கிள் பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்குது அப்போ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் குறைக்கணும் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளத்துக்கு இந்த ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணி தான் எல்லாரும் சால்வ் பண்ணி பழகி இருந்திருப்பீங்க ஆனால் அதற்கான லாஜிக் என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சு படிச்சிருந்திருப்பீங்களா இல்லையா அப்படின்றது எனக்கு தெரில அதற்கான லாஜிக் என்னது சார் அதையும் சேர்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு படிங்க ஷார்ட்கட்லேயே பண்ணிட முடியாது எல்லாத்தையும் சரி அதையும் புரிஞ்சுட்டு படிங்க தேவைப்படுங்க வருங்காலத்தில் சரி இப்போது இல்லை சார் இந்த எக்ஸாம்பிள் எனக்கு புரியல வேறு மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் சார் வரேன் வரேன் அவ்வளோதான் அதே ப்ராப்ளத்தை ஒன்று ஒரு எக்ஸாம்பிள் அந்த எக்ஸாம்பிள் கிடையாது சார் நீங்கள் முன்னாடி சொல்லி கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் லைட்டாக குழப்புற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ சொல்கிறேன் ஒருத்தவன் நல்லா வேலை பார்க்குறான் அவனுக்கு சம்பளம் எவ்வளோ தெரியுமா நூறுரூபா கொடுக்குறேன் நூறுரூபா கொடுக்குறேன் சரியா இன்னும் நல்லா வேலை பார்க்குறான் அப்போ அவனுக்கு நூற்றி இருபது ரூபா கொடுக்கணும்னு எனக்கு தோணுது அப்போ நூற்றி இருபது ரூபா கொடுக்குறேன் அப்படின்னா காரணம் என்ன அவன் வாங்குகிற காசை விட நல்லா வேலை பார்க்குறான் அவனுக்கு இந்த ஊதியம் பத்தாதுன்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறேன் அப்போ
இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக உழைக்கணும் காரணம் என்ன சம்பளம் கூட கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த சம்பளத்துக்கு ஏற்ற உழைப்பையாவது கொடுக்கணும்னு சொல்லி என்னுடைய ஒர்க்க கூட்டுறேன் ரைட்டா இதானே வாசுவா ஆனால் சம்பளத்தை கூட்டியாச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன் தெரியுமா முன்னாடி பார்த்த வேலையை தான் மறுபடியும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் சம்பளத்தை கூட்டியும் நோ யூஸ் முடிய போதுனா முடிய போதுனா கஷ்டமான ஒரு இது இதை மட்டும் புரிய வச்சுக்கிறேன் அப்போ சம்பளத்தை கூட்டியும் நான் அதே மாதிரி தான் வேலை பார்க்குறேன் அப்போ அதை தான் இங்கே சொல்கிறான் விலையை கூட்டுற அதே எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு எடுத்துக்கிறீங்க விலை இருபது சதவீதம் அதிகரிச்சிருச்சு அதிகரிச்சதுக்கு அப்புறமா அவனுடைய பயன்பாட்டின் செலவு மாறாமல் இருக்குதான் அப்போது நான் நூறுரூபா வாங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ எனக்கு நூற்றி இருபது ரூபா கொடுக்குறாங்க ஆனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் நூறுரூபாக்கி எப்படி வேலை பார்த்தனா அதே மாதிரி தான் மறுபடியும் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்போது ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு ரூபான்னு சொல்லி நூறுரூபா சம்பாதிச்சேனா நான் நூறு யூனிட் முன்னாடி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் நூற்றி இருபது ரூபா தராங்கன்னா நூற்றி இருபது யூனிட் பார்க்கணும் ஆனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய யூசேஜ் நான் அப்படியே தான் என்னை நான் பயன்படுத்திக்கவே இல்லை அதே மாதிரி தான் மறுபடியும் வேலை பார்க்குறேன் அப்போது நூற்றி இருபது யூனிட் பார்க்க வேண்டிய இடத்துல நான் நூறு யூனிட் தான் மறுபடியும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன்னா எவ்வளவு குறைக்க வேண்டும் எவ்வளோ குறைக்கணும் இருபதை குறைச்சிக்கிட்டேன் தன் யூனிட் பார்க்க வேண்டியனா என்னுடைய பயன்பாட்டை மாற்றாம என்னோட யூசேஜ் அப்படியே இப்போயும் நூற்றி இருபது காசை வாங்கிக்கிட்டு அதே மாதிரி வேலை பார்க்குறேன் அப்படின்னு பொழுது இருபது யூனிட்டை நான் செய்யாமையே என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் குறைச்சிக்கிட்டேன் அப்போ நூற்றி இருபதுல எவ்வளவு நான் குறைச்சிக்கிட்டேன் நூத்தி இருபதுல இருபது யூனிட்டை குறைச்சிக்கிட்டேன் அது எவ்வளவு சதவீதம் ரெண்டே அடிச்சு கொடுத்தோன்னா பதினாறு ரெண்டு பை மூணு சதவீதம் இதுதான் மீனிங் இந்த எக்ஸாம்பிள் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கிறலாம் ரேட்டை வச்சே போட்டுடலாம் இருந்தாலும் அவன் சொன்ன இந்த பயன்பாட்டின் செலவு மாறாமல் இருக்கு அப்படின்ற வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரியா விலை இருபது சதவீதம் அதிகரிக்கப்படுகிறது அதிகரித்த விலையிலிருந்து அதிகரிக்கதற்கு விலை இருபது சதவீதம் அதிகரிக்கிறது புதிய விலை வந்துருச்சு மீண்டும் பழைய விலைக்கு போனோம்னா எவ்வளவு சதவீதம் அதிகரித்த விலையிலிருந்து குறைக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டால் அது வேற மாதிரி பட் ஆனால் இது அது கிடையாது இருபது சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்ட பின்பு பயன்பாட்டின் செலவு மாறாமல் இருக்க பயன்பாட்டினே எத்தனை சதவீதம் குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதுதான் கொஸ்டின் இதுக்கு தகுந்த எக்ஸ்பிளேஷன் தான் இது கிளியரா அதுக்கு தகுந்த எக்ஸ்பிளேஷன் ஆல்ரெடி நான் வீடியோவா பண்ணிட்டேன் சரியா இப்ப இதுக்கு தகுந்த எக்ஸ்பிளேஷன் இப்ப நான் பதிவு பண்ணி போட்டிருக்கேன் அப்டேட் ஆக வேண்டாமா நானும் பழைய கான்செப்டே திரும்ப திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா உங்களுக்கு போர் அடிச்சிடாது புரியுதாயா பாத்துக்கிறீங்க 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 அதனால பாத்துக்கிறேன் கொஸ்டினை மாத்த ஆரம்பிச்சா புரிஞ்சுக்கிறீங்க இதுக்கு வேலை நான் எப்படி சொல்லணும் தெரியல இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு குழப்பி இருந்ததுன்னா மன்னிச்சிருங்க நான் வேணா அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த கடைசி மூணு ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நிறுத்தி நிதானமாக பொறுமையாக சொல்லிக் கொடுத்தது பார்த்துக்கிறீங்க பார்த்துக்கிறீங்க அவ்வளோதான் ஐயா சரியா பார்த்துக்கிறீங்க சரி இப்போ கமெண்டாக பார்ப்போம் என்ன என்ன பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரில சரி இன்னும் சற்று நேரத்தில் வீடியோ முடிஞ்சிடும் உங்களுடைய பொண்ணான அந்த கமெண்டுகளை நார்மல் கமெண்ட் பாக்ஸில் சேட் பண்ணிவிட்டு யார் யார் என்னென்ன எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறீங்க எப்படியெல்லாம் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி லைவில் இப்போ சேட் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா அதை நார்மல் கமெண்டில் கேட்டு ஒவ்வொருத்தவங்கள்ட்டையும் ஆலோசனைகளை பெருங்க சரியா ஓகே காய்ஸ் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாகவே எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததில் எனக்கு ஒரு மன திருப்தி ஏன் அப்படின்னா டிஎன்பிசியில் இருபத்தாறு கொஷின் கேட்டாங்க அது எல்லாத்தையுமே சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்றதுல எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சந்தோஷமா இருக்குது எஸ் ஐ எம் ஹாப்பி டு டுக் அ கிளாஸ் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் டே டு த டில் செவன் எத்தனை மணினா இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சா பேசலாம் பேசாத ஏன் தப்பு தப்பா இங்கிலீஷ் பேசுறேன்றீங்களா ஒருத்தவர் ஒரு வீடியோவில் ஒவ்வொல்ஸ் அப்படின்றத உச்சரிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு மாதிரி ஒவ்வொல்ஸ் அப்படின்னு உச்சரிச்சிட்டேன் அதுக்கு போய் திட்டுறாரு நீங்க ஒரு ஆசிரியர் வவ்வல்ஸ் அப்படின்றதை இப்படி உச்சரிக்கப்படாது இப்படி தான் உச்சரிக்க வேண்டும் அப்படின்லாம் சொல்கிறாப்புல உங்களுடைய வீடியோஸை நிறைய மாணவர்கள் பார்க்குறாங்க நீங்கள் உச்சரிக்கிறது தவறுதாக இருந்தால் அவங்களும் அந்த மாதிரி தானே உச்சரிப்பாங்க ஐயா நான் தமிழ் வழியில் கல்வி கற்ற மாணவன் எனக்கு ஆங்கில புலமை அவ்வளவாக வராது ஆகையால் முடிந்த அளவுக்கு நான் முயற்சி செய்து கொண்டு இருக்கின்றேன் உங்களை மாதிரியான ஆசிரியர்கள் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தால் நான் கற்பதற்கு ரொம்ப ஆர்வமாக உள்ளேன் ஆதலால் நீங்கள் இந்த மாதிரி நான் செய்யக்கூடிய பிழையை அழுத்தி சொன்னால் நான் கண்டிப்பாக கற்றுக்க
இத்துடன் இந்த வீடியோவை முடித்துக் கொள்வதற்கு முன்பா தூய தமிழ்ல பேசுனா இந்த மாதிரிதான் வளரும் இத்துடன் இந்த வீடியோவை முடித்துக் கொள்வதற்கு முன்பு வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் போடுங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே காய்ஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஸ்ரீதர் நன்றி வணக்க